আমাদের বন্ধু শান্তনুকে যার বোধ হয় এখানে দুটো হ্যাট আছে না দুটো পরিচয় তো বিপক্ষে যারা বলছেন তাদের সবাইকে দিয়ে দেবার জন্য আপনাদের একটা গোপন তথ্য দি সেটা হলো যে আমাদের ডিবেট করার মেন ব্যাপারটা ছিল যে যখন আমরা স্কুলে পড়তাম তখন টিচাররা ক্লাসে কথা বলতে দিত না এবং বিয়ের পরে দেখা গেল স্ত্রীরা একেবারেই কথা বলতে দিচ্ছেন না তো এইরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে তার সঙ্গে আজকের বিষয়ের কিন্তু চেয়ারপারসন শুড নট ইনফ্লুয়েন্স দ্য মোশন অ্যাট অল আর কি তবে এইরকম একটা পরিস্থিতি ছিল পরিস্থিতির ইনফ্লুয়েন্স ছিল যার থেকে আর কি ওই ল্যাম্প পোস্টের তলায় এগারো বছর আগে ক্যালকাটা ডিবেটিং সার্কেলের উৎপত্তি আর আবার বলি যে আপনাদের সবাইকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ উই রিমেইন ইন ইউর গ্র্যাটিটিউড যে আপনারা আমাদের এই সুযোগ করে দিলেন এমন সুন্দর একটা সন্ধ্যায় বলতে দিয়েছেন ঠিক এখন আমাদের মন মেজাজ যেভাবে ঠান্ডা মাথায় আমরা বসে আছি যেন মোটামুটি ঘন্টা দেড়েক পরে আমরা এমনই বসতে পারি আমরা গেটের সামনে খুব বেশি সিকিউরিটি করিনি দেখে নিয়েছি যে পচা পেঁয়াজ আলু টমেটো এই টাইপের ডিম এই টাইপের যেগুলো আমাদের কলেজে ব্যবহৃত হতো এরকম টপিক এই এই টপিকে আমরা ডিবেট করেছি বহুদিন আগে কলেজে তখন খুব মুক্ত হস্তে কিন্তু ডিম টমেটোর ব্যবহার হয়েছিল তো আজকে সন্ধ্যেবেলায় মনে হয় যে দামটামও বেড়ে গেছে আমাদের কলেজ জীবন থেকে এখন চাইলেও ডিমে হাত দিতে পারবে না তো সেটা হয়তো ব্যবহার হবে না আর এখান থেকে একটু শান্ত থাকবেন কারণ এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয় আশি বছর আগে একটা মহা নিষ্ক্রমণের ঘটনা ঘটেছিল তো মনে হয় না যে আমাদের আশি বছর পরে আবার কাউকে সেইভাবে নিষ্ক্রমণিত হতে হবে এখনো পুরোটা না হলেও খানিকটা ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন আমাদের আছে তো সেগুলো একটু বুঝে শুনে ব্যবহার করবেন কারণ কখনো কখনো গুজরাটে আর মানে সমষ্টিগত অপমানবোধ জেগে উঠলে গুজরাট নড়ে চড়ে বসছে আর ব্যক্তিগত অপমানবোধ হলে বটতলা থানা খুব আপত্তি করছে সুতরাং সেদিকে একটু চোখ রাখবেন কারণ একই দেখছেন যে এটা অর্থনৈতিক অস্থিরতা চলছে তো হঠাৎ করে যদি দেখেন যে সমাজ থেকে নিলম্বিত হয়ে গেছেন অর্ধভুক্তভাবে কাজকর্ম নিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন যদিও কলকাতা শহরে আপনাকে বুঝতে পারা যাবে না মোটামুটি ইউ উইল রিপ্রেজেন্ট দ্য জেনারেল পপুলেশন আর কি যে অকর্মণ্য অর্ধভুক্তভাবে থাকলে আর কি মনে হবে যে আমরা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আছি তবুও ডোন্ট রিস্ক ইট কারণ এখন কাজকর্ম খুঁজতে গেল একটা ডিপোজিট লাগে টাকা পয়সা লাগে আর কি তো সেগুলোর দিকে চোখ রাখবেন টাইমস আর ভেরি টেরিবল বিতর্ক শুরু করার আগে দু একটা নিয়মের কথা বলে দেবো আমাদের সময় রক্ষক বা টাইম কিপার এই তোমার নামটা কি বলো হ্যাঁ অনুপমা অনুপমা থ্যাংক ইউ এভার সো মাচ হ্যাঁ আমি এদের কাউকে অনুপমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে দিইনি ডিবেটের আগে কারণ তা না হলে দেখা যেত অদূর ভবিষ্যতে মৌপিয়া শোক হচ্ছে বিত ডিবেটে দুর্নীতি বলে তো আশা করি আশা করি সেই শোটার প্রয়োজন হবে না খুব অল্প কিছু ব্যাপার আছে দুর্নীতির বাইরে এখন তো ডিবেটে দুর্নীতিটা আমরা অ্যাভয়েড করব আর কি এখন ফর দ্য টাইম বি দুই পক্ষ তারা মোটামুটি একটা সহমতে এসেছেন তারা কিভাবে বলবেন একে একে তারা আট মিনিট সময় পাবেন বলার যদিও বেশিরভাগই ইচ্ছে হচ্ছে ষোলো মিনিট কুড়ি মিনিট করে ওরা বলবেন তো তাতে খানিকটা অসুবিধে হলেও হতে পারে কারণ এখানে জল খাবারের ব্যবস্থা নেই আমাদের মোটামুটি রাত্রে খাবার দাবারের আগে শেষ করতে হবে তো আট মিনিট করে তারা বলবেন আট মিনিট করে তাদের বলা হয়ে গেলে আপনারা সুযোগ পাবেন কিছু প্রশ্ন করার তো প্রজেক্ট ইয়র কোয়েশ্চেন্স নট অবজেক্ট হ্যাঁ তো কোনো রকম জিনিসপত্র ছোঁড়াছড়ি না করে শান্তিপূর্ণভাবে কয়েকটা প্রশ্ন করবেন আমরা প্রশ্ন নেব 
আমরা মনে করি যে আমরা অত দূর অব্দি এগোবো এবং অত দূর অব্দি এগোনো গেলে এরা নিজের একটা নিজের একটা সিদ্ধান্তে আসবেন যে ওদের মধ্যে একজন একজন করে আপনাদের সামনে একটা সংক্ষিপ্ত সারমর্ম রাখবেন যে সারমর্মটা আর কি পার্লামেন্টারি ডিবেটের মতো অসংলগ্ন হবে না কারণ পার্লামেন্টারি ডিবেটের কোনো মাথামুন্ডু হয় না সোমবার যে স্পিচ আছে মঙ্গলবার দিন দেখলাম তার সারমর্মতে বাবার নাম টাম জিজ্ঞেস করে শেষ করে দিল তার মধ্যে কোনো রকম রেলেভেন্সের কোনো ব্যাপার নেই তো আজকে সন্ধ্যেবেলাটা এক সময় আমরা বলতাম ডিবেট শুরু করার আগে যে আমরা পার্লামেন্টারি স্টাইলে ডিবেট করছি এখন একবারও ওই ওই কতগুলো কথা যেরকম ব্যবহার করা হয় না সততার প্রতিমূর্তি ইত্যাদি ওই জন্য ওরকম আর কি পার্লামেন্টারি ডিবেট কথাটা পার্লামেন্টারি ডিবেট কথাটা দেখবেন যে ভারতীয় সংবিধান থেকে মোটামুটি উঠে গেছে কারণ এখন বড় বড় বিল্ডিং হয়েছে সবাই বেশ আনন্দে আয়েসে থাকবেন আমার মনে হয় না ডিবেট করার দুটো চারটে হোয়াটসঅ্যাপ এক্সচেঞ্জ করলেই হয়ে যাবে আর কি প্রয়োজন হবে বলে তো লেটাস ডিবেট যেভাবে আমরা নিজেরা সভ্য সহজ সমাজে কথাবার্তা বলে অভ্যস্ত তাহলে আপনারা সবাই জানেন যে আজকের সন্ধ্যার যে বিষয় সে বিষয় হলো যে সভা তার মত প্রকাশ করেছে যে বিবাহ স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কারেক্টলি আপনারা বলেছেন যে ইট ইজ দ্য কাইন্ড অফ স্ট্যাটিউটারি ওয়ার্নিং তো এই স্ট্যাটিউটারি ওয়ার্নিংটা যারা পক্ষে বলছেন কারো কপালে ছেপে দেবার সময় আমরা পাইনি কিন্তু যদিও একটা ফন্ড সাইজে তাদের কপালে গায়ে পিঠে এটা ছাপা নেই কিন্তু তাদের প্রতিটা বক্তব্যের মধ্যে তাদের প্রতিটা অভিব্যক্তির মধ্যে আমরা আজকে শুনতে পাব যে বিবাহ কেন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এবং আমার পাশে এরা সাগ্রহ অপেক্ষা করছেন যে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট তাদের মতবাদগুলো খণ্ডন করার জন্য সুতরাং আজকের যে ঝোড়ো ইনিংস যে ওপেনিং হবে এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই এবং আমরা একেবারে উইথ অল আওয়ার হার্টস অ্যান্ড অল আওয়ার গুড উইশেস আমরা ওয়েলকাম করছি চন্দ্রিলকে চন্দ্রিল দ্য ফ্লোর ইজ ইয়স থ্যাংক ইউ নমস্কার পরে কে কি বলবেন তো জানি না তাই কতগুলো সম্ভাব্য ঢাল তৈরি করে রাখা ভালো কেউ কেউ এরকম হতে পারেন যে আধার কার্ড আর প্যান কার্ড লিঙ্ক করতে পারছে না কিন্তু প্রেমের সঙ্গে বিয়ের একটা লিঙ্ক করে ফেলেন কিন্তু বলা ভালো যে বিয়েতে প্রেমের উদযাপন হয় না হয় হচ্ছে প্রেমের বিসর্জন কারণটা খুব সহজেই বোঝা যায় ও বিয়ে ব্যাখ্যা আমি পরে একটু করব কিন্তু দরকার নেই এটা ট্রাফিক সিগনাল থেকে সবসময় যদি রবীন্দ্রসঙ্গীত বেরোতে থাকে তাহলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অনুরক্তি বাড়ে না বিরক্তি বাড়ে তো আপনারা সহজেই বুঝতে পারছেন ফলে বিরাট কিছু বলার নেই আমরা সেই ইংরেজি প্রবচন মনে রাখবো যে ফ্যামিলিয়ারিটি ব্রিডস কন্টেম্প অ্যান্ড চিলড্রেন মানে দুজন দুজন পরস্পরের প্রতি খুব বিরক্ত লোক প্রাণপণ বাচ্চা বিয়ে হবে এটা কি বিবাহ বলে আর কি আর বিবাহের অন্যান্য কিছু সংজ্ঞাও থাকতে পারে অনেকে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে এই যে বিয়ে করছে সব লোকই কি একই উদ্দেশ্যে বিয়ে করছে নাকি আপনারা সামান্যীকরণ বা সরলীকরণ করছেন কি করে এ কথা ঠিক হতেই পারে তবে কিনা প্রধান উদ্দেশ্য একটাই সেটা হচ্ছে নিয়মিত যৌনতা পাওয়ার একটা লোভ কিন্তু বিয়ে করার পর সে চমকে দেখতে পায় যে বিয়ের আগে যদি বা দুপুরবেলায় ফাঁকা বাড়িতে সে চমৎকার যৌনতা করেছে এখন ক্রমাগত এক পক্ষ কোন পক্ষ আমি বলছি না কিন্তু এক পক্ষ মাথা ধরেছে ভাল লাগছে না বলে পাস ফিরে শুয়ে পড়েছে তখন অন্য লোকটা রাগ ধরে যায় একজনের মাথা ধরে অন্যজনের রাগ ধরে এই ধরাধরির নাম হচ্ছে বিবাহ কিন্তু এবার আসল জিনিসে প্রবেশ করা যাক বিবাহ এমন একটা জিনিস যা আমাদের সাধারণ সমস্ত রকম বোধকে পুরোপুরি এইদিকে ঠেলে বলে যে আমি স্বাধীনতা চাই না স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচতে চায় সমস্ত বিবাহের চুল একটা লোক তার যৌবন আছে রোজগার আছে বন্ধু বান্ধব আছে কালকে বক্কা লিখেছিল পরশু নাইট শোতে সিনেমা দেখে দারুণ অনেক রাত করে বাড়ি ফিরেছে সিগারেট খাচ্ছে মদ খাচ্ছে ধুধু আলো জ্বালি যতক্ষণ খুশি টিভি দেখছে বই পড়ছে হঠাৎ তার মনে এত আনন্দ হচ্ছে কেন হ্যাঁ এত স্বাধীন লাগছে কেন এত ফুরফুর করছে কেন এক কাজ করি বলে সেটা অনুষ্ঠান করে একটা প্রাইভেট পেয়াদা মোতায়েন করে কি হলো না এবার থেকে তার যতগুলো আকাঙ্ক্ষা তার সবকিছু এর কাছে আবেদন একটা দাখিল করতে হয় আচ্ছা আজকে পাখাটা কমাবো আচ্ছা সাদা জামা পরে সারাদিন কাটাবো আচ্ছা অমলের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখবো আর সে বিচার করে আজকে এটা নাকচ করছে কালকে সেটা শাস্তি দিচ্ছে কালকে তিরস্কার করছে অর্থাৎ লোকটা ছিল স্বাধীন হয়ে গেল কাঠ গড়ায় বন্ধু একটা মাথা নিচু করা লোক আবার আশ্চর্য হচ্ছে যে লোকটা পেয়াদা তার আবার যখন কোনো আকাঙ্ক্ষা হবে তখন এই বন্দিটা হয়ে যাবে বিচারক সে বলে কেন এসি কেনার তো কোনো দরকার নেই তুমি শুধু খরচা করিয়ে দাও কেন হ্যাঁ গাড়ি কিনছো কেন লাল কেন নীল কেন আর দার্জিলিং যাবে কেন তার চেয়ে পুরী যাও অর্থাৎ কি না দুটো লোক যারা স্বাধীন এবং আনন্দিত তারা হঠাৎ হয়ে গেল পরাধীন এবং দুঃখী কেন না তার একটা প্রক্রিয়ার 
মধ্যে ঢুকে পড়েছে তার নাম হচ্ছে বিবাহ দুজনেই কিছুদিন পরে বুঝতে পারে যে একটা ঝঞ্ঝাটে পড়ে গেছে তখন কি বলে এই খাঁচাটা না কি সুন্দর এই ফাঁদটা কি অপূর্ব না আর আকাশ কি ঝঞ্ঝাটময় কি বিপজ্জনক মুক্তি ওগুলোর কোনো দরকার নেই এই যে নিজেকে প্রাণপণ বঞ্চিত করা তার কারণ একজন যা বলেছে আর একজন উল্টো বলেছে এতে কি হয় কখনো এর মত থাকে কখনো ওর মত থাকে দুজনেই সুখী হচ্ছে এরকম কোনো পরিস্থিতি কখনো হয় না একজনকে নিজের মতটা গিলে নিজের চাহিদাটা গিলে সময় কাটাতে হয় তাই এই যে নিজেকে বঞ্চিত করে চলেছি এর একটা মহৎ নাম তারা দিয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট আর প্রেম কাকে বলে না অ্যানিভার্সারি তারিখটা মনে রেখে একটা রেস্তোরায় খেতে যাওয়া যদিও খাওয়া হয় না নিজে নিজের টেবিলে বসে মোবাইল চেক করছে নিজে নিজের চেয়ারে বসে কিন্তু ওইটাই হচ্ছে তাদের কাছে প্রেম এখন বিয়ে লোকে করে কেন এর অনেক উত্তর হতে পারে সেখানে লোককে জিজ্ঞেস করবেন সে বলবে হচ্ছে আরে বাবা শেষ বয়সে একটা সঙ্গীত চাই আর তাছাড়া রোগ হলে সেবা করবে কে দেখুন দুটোই নেতিবাচক দিক থেকে দেখছে রোগ নিঃসঙ্গতা মানে বিয়ে হচ্ছে একটা ওষুধ প্রতিষেধক একটা ইন্স্যুরেন্স তা আমি যদি যথেষ্ট টাকা কমাতে পারি বিয়ে যদি না করি তাহলে টাকা জমা বা সম্ভাবনা বাড়বে তাহলে শেষ বয়সে আমি একটু লোককে টাকা দিয়ে রাখবো যে আমার পাশে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা সিরিয়াল দেখবে আর আমি কিছু বলতে গেলে খ্যাক করে উঠবে তার জন্য এখন থেকে তাকে আমি বয়ে নিয়ে যাবো কেন যদি আমার রোগ হয় আমি ভালো কোম্পানি থেকে একটা ভালো আয়া রাখবো এখন থেকে তার সঙ্গে ঢোল না ঝুলতে যাবো কেন এবার একে লেলা বলবে না এটা তুমি এটা সিনিক কথাবার্তা বলছো শোনো ইতিবাচক দিক আছে বিয়ে করলে তুমি এটা বন্ধু পাবে দুজনে মিলে সেক্স করবে দিল্লি বেড়াতে যাবে রেস্তোরাঁয় খেতে যাবে সিনেমা মানুষ গণিতে এত ভালো যে তিন বছরের সুখ আর তেত্রিশ বছরের দুঃখ এই প্যাকেজ প্রাণপণ গ্রহণ করে যাচ্ছে কিন্তু সেটা আদত প্রশ্ন নয় আদত প্রশ্ন হচ্ছে আমি সেক্স করতে গেলে বিয়ে করতে হবে কেন ভালো রেস্তোরায় খেতে গেলে একসঙ্গে বেড়াতে গেলে প্রেম করতে গেলে তার প্রেম অনুভব করতে গেলে বিয়ে করতে হবে কেন বিয়ে মানে তো একটা প্রেম একটা বন্ধুত্বের চমৎকার সম্পর্কে একটা সেটাকে তুলে সেটাকে ঘাড় ধরে একটা দৈনন্দিন তার বিচ্ছিরি কুটুরিতে ভরে দেওয়া যে কুটুরিটা মলিন কর্কশ ক্লান্তিময় নিরস আমি যদি সত্যি সত্যি একজনের স্বভাবের মাধুর যে উতরল হই কেন আমি তার সমস্ত মুদ্রা দোষগুলোকে মুখস্থ রাখতে তার হাঁচি কাশি হাই রোগ সমস্ত জিনিসগুলোকে প্রাণপণ মুখস্থ রাখতে বাধ্য থাকব কেন সে আমার টুথব্রাশ খড়খড়ে হলে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবে আর আমি তার গামছা নোংরা হলে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করব রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে যদি এই প্রসঙ্গটা না কিন্তু একটা বাক্য যদি উদ্ধার করতে হয় তাহলে কেন সকালবেলা দীপক রাগিনীর ওপর বাসন মাজার জল ঢেলে দেওয়া হবে এখানে তো প্রেমকে খুন করা হলো এখানে তো প্রেমকে মর্যাদা দেওয়া হলো না আর প্রেমকে আরেক রকম অপমান করা হয় বিয়েতে কিছুদিন পর বেশ কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর একটা অভ্যেসজনিত স্বস্তি এবং একটা অভ্যেসজনিত মায়া পড়ে যাওয়া পাশে একটা লোক থাকলে তার প্রতি আপনার মায়া পড়বে এই দুটো যোগফলকে প্রেম বলে চালিয়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ প্রথমে বিয়েতে প্রেমকে খুন করা হয় তারপর একটা মেকি প্রেমকে তার সিংহাসনে অভিষিক্ত করে দেওয়া হয় ফলে প্রেমের সবচেয়ে বড় বিরোধী যদি কিছু হয় তাহলে হচ্ছে বিয়ে বিয়ে উচিত না অনুচিত ভালো না খারাপ এসবের চেয়ে অনেক বড় কথা হচ্ছে বিয়ে অ্যাবসার্ড বিয়ে হচ্ছে উদ্ভট কারণ বিয়ের একটি আবশ্যিক শর্ত হচ্ছে মনোগামী একোগামিতা এরকম উদ্ভট একটা ফতোয়া হয় না প্রথমত তো ফতোয়া বাধ্যতা নারকল দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া এই জিনিসগুলো যেই চলে আসে তার থেকে প্রেমের উন্মেষ হয় না ঝুঁটি ধরে এই কাল থেকে তুই ভালোবাসবি এই বললে ভালোবাসা হয় না আর যদি বা দুটো লোক দুটো লোককে ভালোবাসে ফতোয়া দেখলে সেই ভালোবাসা আস্তে আস্তে মরে যায় আপনি হয়তো ঠিক করেছেন মানে আপনি ভাবেনি নিয়ে আজকে মশলা দোষা খাবেন একটা লোক চাই ধোসা খাবি তো একদম দেবো না আজ যদি তুমি ধোসা খেয়েছো তোমার কান মরে দেবো দেখো তোমার কি হয় আপনার মনে হবে কেন এই কথা বলছে কেন কি আমার ফতোয়া দেওয়া রেখে দেখি না তাহলে ধোসা খেয়েই দেখি বিয়েতে কি বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে ধরো একটা লোকের তিরিশ বছর বয়সে বিয়ে হলো বলা হলো টিল ডেথ ডু ইউ পার্ট বাপরে মানে সে হয় ধরো চল্লিশ বছর কি পঞ্চাশ কি ষাট বছর বাঁচবে তোমাকে একেই ভালোবেসে যেতে হবে তার মানে কি একটা লোক একটা ভালোবাসা কতদিন বহন করতে পারবে সে নিজে কখনো বুঝতে পারে না সেটা সেটা হতে পারে এক এক বছর হতে পারে দশ বছর হতে পারে কুড়ি মিনিট তো ভালোবাসা মরে গেলে সে কি করবে সে তার সব দেহটা বহন করে নিয়ে যাবে সেই সেই যে পচা গলা সব দেহ তার সংক্রমণে তো গোটা সম্পর্কটা বিশিয়ে যাবে তখন কি হবে আর কি বলা হচ্ছে তোমরা শুধু দুজন দুজনকেই ভালোবাসতে পারবে আর অন্য কোন কাউকে ভালোবাসতে পারবে না এত বড় জীবন এত লোকের সঙ্গে মিশবে এত পরিস্থিতি কিন্তু না ভালোবাসবে সে শুধু একজন কি হতে পারে না এটা একটা দণ্ড এটা একটা শাস্তি এটা কোনো আশীর্বাদ নয় এটা একটা অভিশাপ এর ওপর ভিত্তি করে কোনো সুন্দর সম্পর্ক কোনোদিন গড়ে উঠতে পারে না এমনিতেই ভালোবাসার তীব্রতা বেশি দিন থাকে না তারপর সংসার ঠেলার ক্লান্তি তারপর
এর সঙ্গে আসে যৌন হতাশা প্রায় বাধ্যতামূলক ভাবে প্রথমত সংসারের চাপে যৌন আকাঙ্ক্ষা যৌন ক্ষমতা এতগুলো টাকার দুশ্চিন্তা হেন তেন এই মিলিয়ে সেগুলো কমে আসে আর একটা শরীর মুখস্থ হয়ে যাওয়ার পর তার থেকে উত্তেজনা সংগ্রহ করার সম্ভাবনাও কমে আসে তাহলে কি হলো একটা সংসারে মাথা কুটে মরছে দুজনেরই শারীরিক আকাঙ্ক্ষা এবং মানসিক আকাঙ্ক্ষা এবার সেখানে তো এরকম বিতর্ক আয়োজিত হয় না কুনালদা বললেন আমরা সবাই করলুম এই বাক্যগুলো এরকম করে বেরিয়ে আসে না কি হয় একটা আর্তনাদ একটা ক্ষোভ একটা ক্রোধ সব সময় দুজনের মধ্যে জন্মাতে থাকে কিভাবে প্রকাশিত হয় এটা একটা পোস্ত হয়েছে তালা ছুঁড়ে ফেলে দিল বাড়ির কাজের লোককে তিনবার একই আলমারির তলা মুছিয়ে যাচ্ছে সে বলছে আমি আর মুছবো না তো তার সঙ্গে বিরাট চিৎকার চাচি মেয়েছি হলো ছেলেটা অঙ্কে একটু খারাপ পেয়েছে দুজনেই পেটাচ্ছে দোষটা পোস্তর নয় দোষটা পরিচারিকার নয় দোষটা পুত্রেরও নয় দোষটা হচ্ছে শুধুমাত্র এই অনুভূতির যে আমরা একটা পরিত্রাণহীন ফাঁদে পড়ে গেছি এর থেকে আমাদের কোন রকম মুক্তি নেই এই যে অসহ্য কষ্ট এতে যে অন্তরের অপচয় এতে যে শরীরের ক্ষয় তা একটা চূড়ান্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্ম দেয় তা থেকে কোনো ভালো সম্পর্ক হতে পারে না যদি বা ভালো সম্পর্ক হতো সেটা খারাপ হয়ে যায় মনে রাখবেন বিয়েতে আমরা যেটাকে শান্তি বলে ভুল করি সেটা হচ্ছে অবসাদ আমরা যেটাকে স্থিতাবস্থা বলে ভুল করি সেটা হচ্ছে স্থবিরতা আর আগেই বলেছি আমরা যেটাকে ভালোবাসা বলে ভুল করি সেটা হচ্ছে একটা অভ্যেসের আবেগ বা আবেগের ছায়া বিয়ে একটা ভুল ডিকশনারি যে ভালো ভালো জিনিসের আজে বাজে মানে শেখায় এটা আর ফাঁদে পড়বেন না অস্বাস্থ্যকর কোনো অভ্যেসে যাবেন না ভুক্তভোগী হিসেবে আপনাদেরই সতর্কীকরণ করে দিয়ে আমি শেষ করছি ধন্যবাদ ও নমস্কার এবং আমাদের খুব চিন্তা হচ্ছে যে ওর রাতের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাটা আসে যদি দেখা যায় যে মধ্যরাত অব্দি চন্দ্রিক ফুটপাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা হোয়াটসঅ্যাপ করো চন্দ্রিকের কথা শুনে মনে পড়ে গেল লাস্টে সতর্কীকরণ বলে শেষ করব তো যে মনে রাখবেন এই স্ট্যাচুটারি ওয়ার্নিং ব্যাপারটার সঙ্গে তো একটা স্মোকিং সিগারেটের কোথাও একটা লিঙ্ক আছে যে আমরা আঠেরোশো পঞ্চান্ন না ছাপ্পান্ন সালে প্রথম এই স্টিক সিগারেট তৈরি হয়েছিল তারপরে নেট একশো বছর ধরে সবাই ঠেলে ঠেলে সবাইকে সিগারেট খাওয়াতো হ্যাঁ গভর্নমেন্ট থেকে প্যাক পাঠানো হতো আর্মিতে জয়েন করলে গোটা এক হাজার সিগারেট ফ্রি দেওয়া হতো এরকম একটা ব্যাপার হয়েছিল তাহলে একশো বছর ধরে সারা পৃথিবীর লোক একে অপরকে ঠেলে সিগারেট খাওয়ালো আর লাস্ট পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে আমরা যে যেখানে দেখছি সবাইকে বলে বেড়াচ্ছি সিগারেট খেও না সিগারেট খেও না তো দেখা যাক যে প্রাতিষ্ঠান বিবাহের প্রতিষ্ঠানটা মোটামুটি সেই স্মোকিংয়ের ইতিহাসটাকে ধরে চলে কি না এবং চন্দ্রিলের যে কতগুলো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং সরস প্রশ্নবান রেখে গেছে তো একমাত্র হয়তো শুভময়ের পক্ষে সম্ভব কারণ শুভময় যে কেবল ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের তা নয় শুভময়ের আবার একটা স্পেশালিটি হচ্ছে ও সব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সাইন সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারপ্রিটেশন ও একজন এক্সপার্ট তো শুভময় ইউ হ্যাভ এনাফ টু ইন্টারপ্রেট নাও থ্যাংক ইউ না আমার প্রথমেই একটু গুলিয়ে গেছে কারণ কুনালদা তো যে ডিম আর টমেটোর কথা বললেন ওটা হচ্ছে উনি আমাদের এই ডিবেটের পর ক্যালকাটা ক্লাবে খেতে নিয়ে যাবেন না বলে তো সে অমলেট আমাদের হয়তো রাস্তাতেই ভাজতে হবে ওয়েদারটা খুব গরম নেই যদিও আর দ্বিতীয় হচ্ছে বিতর্কের বিষয়টা একটা স্বাস্থ্য ছিল মানে বিবাহ প্রেমের পক্ষে ক্ষতিকর যেটা চন্দ্রিল বললেন আর কি সেটা বোধহয় বিষয় ছিল না ফলে আমার একটু গুলিয়ে গেছে সেই জন্যে আমি কাগজপত্র দেখেই বলি আর কি আমি ষাটের দশক থেকে শুরু করব আর কি কবি লিওনার্ড কোহেন লিখছেন সুজান ছেষট্টিতে ছাপছেন তারপর জুডি কলিন্স গাইছেন সেই বছর সাতষট্টিতে সংস অফ লিওনার্ড কোহেন সেই অ্যালবামে ঢুকে পড়ছে সেই গান রোলিং স্টোনের দু হাজার একুশে দুনিয়ার সেরা পাঁচশো গানের তালিকায় দুশো চুরাশি নম্বরে কি বলছে লেখাটি কোহেনের প্লেটোনিক প্রেমের গল্প নর্তকী সুজান ভার্দালের সঙ্গে উনিশশো চুরানব্বই একটি বিবিসি সাক্ষাৎকারে কোহেন বলেছিলেন পুরোটাই কল্পনা বাস্তবের কোনো শরীরই গল্প নেই দু হাজার ছয়তে সিবিসি নিউজের সঙ্গে কথা বলার সময় ভারদালো বলেছিলেন সেই একই কথা তাদের সম্ভবত দুবার জনসমক্ষে দেখা হয়েছিল তার গানের আবেদনে কি ছিল না সুজান ডাকছেন কোহেনকে মন্ট্রিয়ালের বন্দরের পাশে একটু চা খাওয়া তারপর পুরনো শহরের চার্চের পাস দিয়ে হেঁটে বেড়ানো এটাও কিন্তু কল্পনা সুজান টেক্স ইউ ডাউন টু হার প্লেস ইন দ্য রিভার ইউ ক্যান হিয়ার দ্য বোটস গো বাই ইউ ক্যান স্পেন্ড দ্য সে বিসাইড হার কদিন আগে শুনলাম এটা শুনে আমরা লিখলাম বন্দরের কাল হল শেষ কোন রেশ না রেখেই চলো যাই সেই না ফেরার ঠিকানায় তুমি কথা খোঁজনি কথা খোঁজে না কখনো কেউ জেনে তাই 
চলো যাই সেই না ফেরার ঠিকানায় তবে এখানে বিবাহ নেই আর সেই কল্পনার সুজানের মৃত্যু আতাতাইর হিংস্র আক্রমণে সুজান সেই গানে কিন্তু দেহপজীবিনী খোদ্দের হয়তো একটা সিরিয়াল কিলার হি ইজ হোল্ডিং এ নাইফ ইন ইজ আইজ লুক ব্রক শি মেক্স এ রান ফর দ্য ডোর বাট ইটস লক স্লাই 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 চপ 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 সুজান স্ক্রিমিং বেগিং হিম টু স্টপ বাট হি ওন্ট স্টপ হি ডোন্ট স্টপ নট টিল শি স্টপ স্ট্রাগলিং শি ইজ লাইং অন দ্য ফ্লোর ইন এ প্লুল অফ ফুল অফ ব্লাড কল্পনার ভালোবাসার মৃত্যু চন্দ্রিল বললেন আমরা লিখলাম সাজিয়ে তাসের ঘর ঝরা সময়ের মর মর কত না বলা কথার অবকাশ কত মিথ্যে ব্যস্ততার অজুহাত ছেড়ে চির ঘুমের দেশে চলো যাই চলো যাই সেই না ফেরার ঠিকানায় কিন্তু তাতে কি সব শেষ একেবারেই নয় কালকে উটের ফনায় নাচ্ছে লক্ষিনধারের স্মৃতি বেহুলা কখনো বিধবা হয় না এটা বাংলার রীতি এখানেই প্রেম থেকে বিবাহে উত্তীরণ কখনো আপোষের নত যেন হয়েছিলাম আমরা তখনও যেমন আছি এখনো যেমন আছি মাধু করি হও নয়ন মোহিনী স্বপ্নের কাছাকাছি কখনো হাতে হাত ধরে বিপ্লবের গান ঠোঁটে ঠোঁট রেখে ব্যারিকেড করো প্রেমের পদ্যটাই বিদ্রোহ আর চুমুর দিব্যি শুধু তোমাকেই চাই আসলে ঠিকঠাক বিবাহের নিমদাতন দিয়ে দাঁত মাজলে এবং ঠোঁট এবং চায়ের কাপের মধ্যে স্থুরি থুরি দুটো ঠোঁটের মধ্যে দূরত্বের কথা বলছি দূরত্ব কমলে শরীরই কোনো সমস্যার কথা হয় কুনালদার কোনো লেখা এখনো আমি দেখিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোথাও সেটা নেই বরং পরিসংখ্যান ভোজ্যে শরীর মন দুই ভালো থাকে এখন অঙ্ক করতে গেলে সঠিক সংজ্ঞান প্রয়োজন এখন পরিসংখ্যান আপনি কিভাবে দেখবেন রাত্রির বেলা প্রচুর খাবো কিন্তু সকালে প্রাতক্ষিত হবে না এটা কিন্তু খুব মুশকিলের ব্যাপার শরীর কতটা আপনার ভালো থাকবে বলতে পারি না সেই জায়গাটাও কিন্তু বুঝতে হবে অর্থাৎ কোনটাকে কোন দিক দিয়ে দেখছেন এবং অবশ্যই বিবাহ স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কি ক্ষতি নেয় তো চরম সত্য নয় মার্স বা সর্বশক্তিমানের মতো সুতরাং এই যে চরম সত্যের জায়গায় পৌঁছানো যাবে না দেখতে হবে যে বিবাহের কতটুকু ভালো আছে কতটুকু খারাপ আছে আর দেখে রেপাশে ওপাশে কতটা সরতে পারছেন যদি পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান আর পয়েন্ট ফোর নাইন হয় এই আলাদা করা যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিস্টিংগুইশার সেটা মুশকিল কিন্তু যদি পঁচাত্তর শতাংশ লোক বলেন বাবা ভালোই আছি আর পঁচিশ শতাংশ বলেন না খুব গোলমাল হচ্ছে তাহলে কিন্তু বিষয়টাকে মেনে নিতে হবে আমাদের যে সমাজ বিজ্ঞান বা চিকিৎসা বিজ্ঞান সেখানে ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি সবসময় দুই সমকোণ নয় ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে একটু স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা দেখা দরকার তা সংজ্ঞা কি বলছে দ্য লিগালি আর ফর্মালি রেকগনাইজ ইউনিয়ন অফ টু পিপল অ্যাজ পার্টনার্স ইন এ পার্সোনাল পার্সোনাল রিলেশনশিপ হিস্টোরিক্যালি অ্যান্ড ইন সাম জুডিসডিকশন স্পেসিফিক্যালি ইন ইউনিয়ন বিটুইন আ ম্যান অ্যান্ড আ উমান এবার ব্যতিক্রম থাকবে চন্দ্রিল যে কথা বললেন যেমন ধরুন বউ এসছে বাড়িতে বিকেলবেলা অফিস টফিস ছেড়ে আয়ার কাছ থেকে বাচ্চাকে ধরেছে আমার ফিরতে ফিরতে রাত বারোটা হয়েছে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে পার্টিতে আড্ডা মেরে খুব আনন্দ হয়েছে এবার বাড়ি ফিরে দেখলাম ছোট্ট ছেলে একটু এক করে রেখেছে বিছানায় এবার সেটা পরিষ্কার করতে হবে বউ প্রচণ্ড রেগে আছে ওইভাবেই রেখে দিয়েছে তা আমি তো সেই সব তুলে টুলে গিয়ে যেখানে ফেলার দরকার তার বদলে বালতিতে রাখা ছিল বউয়ের শাড়িটা সেইখানে রেখে দিয়ে চলে এসছে মুশকিল হবেই তো এগুলো তো ব্যতিক্রম এগুলো তো সাধারণ স্ট্যাটিস্টিক্সটা নয় বউ বাথরুমে গিয়ে দেখেছে এসেই তারপর একটা ঝটকা চশমাটা উড়ে গেল এক দিকের জিনিসটা খুলে ডিভোর্স অন্য দিকের কাজটা কিন্তু লেগেছিল তা যাই হোক একটু চোখের তলাটা কাটলো আমিও বউয়ের হাতটা চেপে ধরলাম হাতটা একটু মুছে গেল একশোয় ডাল এইসব করতে করতে ছেলে কাঁ কাঁ করে চিৎকার করছে এরকম করতে করতে ভোর হয়ে গেল পুলিশ এসে সামলে টামলে গেল আর কি কিন্তু এর মানেই কিন্তু এটা প্রতিদিন ঘটছে প্রতি মুহূর্তে ঘটছে সেটা নয় অর্থাৎ থানার ওসি সাহেব ডাকতে এসেছেন কোকিল ডাকতে শুরু করেছে এই ঘটনাগুলো কিন্তু একটা লম্বা লেখচিত্রের মাঝে কয়েকটা বিন্দু মাত্র এই যে বাইরে চলমান দীর্ঘ অসরল রৈখিক জীবন সেখানে নানা ওঠা পড়ার মধ্যে কিন্তু সুরভিত অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রিম বোরোলিন থাকে এখানেই বারবার যেটা বলছি স্ট্যাটিস্টিক্স এবং ডিস্টিংগুইশারের প্রশ্ন এতে কি শরীরের খুব ক্ষতি হয় পরিসংখ্যান খুব গোল মেলে এই যেমন ধরুন পঞ্চাশের ওপরে লোকজন প্রত্যেকের প্রস্টেটের সমস্যা কারুর বিয়ের আগে প্রস্টেট ছিল না এখন বিরোধী পক্ষে বা পক্ষের বক্তারা মানে আমার বিরোধী পক্ষে তারা বলবেন যে না এই তো বিয়ের পর তোমার শরীর খারাপ হয়েছে এখন এইভাবে যদি স্ট্যাটিস্টিক্সকে দেখা হয় তাহলে ভীষণ মুশকিল থাকবে ধরুন আমি তো উল্টো যুক্তিটা দিচ্ছি না আমি তো একেবারে বলছি না যে কোনো একটা রাজ্য বা কোনো একটা দেশের যারা শাসক তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নেই বলে একেবারে দেশের অবস্থা সর্বনাশ হয়ে গেছে আমি এ কথা বলিনি আমি বলছি না তো এটা তো স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাটা নয় এটা একটি ঘটনা একটি ঘটনা এটা সুতরাং আমি বলবো এইভাবে বিষয়টা দেখা উচিত নয় ফলে সঠিক রাশি বৈজ্ঞানিক ভাবনা নিয়ে বিষয়টাকে ভাবতে হবে তবে আমি বইয়ের অনুমতি নিয়েই তো বিপক্ষে বলছি বুঝতেই পারছেন কিন্তু তার সঙ্গে বইয়ের
পাগলি তোমার সঙ্গে ধুলো ঝড় জীবন কাটাবো পাগলি তোমার সঙ্গে ভোর ভয় কাটাবো জীবন সুতরাং বিয়েকে আপনি কিভাবে ডিফাইন করছেন এবং বেশিরভাগ মানুষ কি করছে সেটাই বুঝে করতে হবে এবং গোটা জিনিস হচ্ছে যে সকলেই কিন্তু অনুমতি নিয়ে এসছেন সবারই লেখায় সেটা তো ছবি আর সই কে কে মিলিয়ে দেখবেন সেটা তাদের বিষয় আমি বলবো বিয়ে হচ্ছে বিজলি সড়ক পানি বিয়ে হচ্ছে রুটি কাপড়া মোকান এই যে জামাটা পরে আছি এক বন্ধু বহু বছর আগে দিয়েছিলেন এর মধ্যে কয়েকটা বোতাম ছেঁড়া আছে কয়েকটা জায়গা খুঁজে দেখলে ছেঁড়া পাওয়াও যাবে কিন্তু তবু নিশ্চিন্তে আছে এই জামাটা পরে এই জামাটা পরে আরামে আছি সেখানে একটা বড় কথা হচ্ছে যেতে পারি কিন্তু কেন যাব কবিতায় কখনো তোমার করে তোমাকে ভাবিনি হয়তো তোমার করে তোমাকে ভাবা হয় না বলেই এই ছোট ছোট বিন্দুতে বিন্দুতে যে মুশকিলগুলো হয় সেই মুশকিলগুলোর কথাটা আমাদের মধ্যে থাকেই একটুখানি কিন্তু সব মিলিয়ে কিন্তু একটা এই যে আজকের বসন্তের দিনটায় যেখানে আজকে হয়তো একটু বৃষ্টি টৃষ্টি পড়বে কাল সকালবেলা যখন আপনি ফ্যানটা বন্ধ করতে চাইবেন না ফ্যানটা চলবে শীত শীত করছে কে আবার ওঠে তখন আপনার কিন্তু একটু কোণে পড়ে থাকা ছেঁড়া কাঁথাটা গায়ে দিয়েই ভীষণ আরাম লাগবে ধন্যবাদ শুভময় ধন্যবাদ তুমি নানান অবতারণার মধ্যে কিছু কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স এর কথা বলেছ তো ভারতবর্ষে অনেক অদ্ভুত পরিসংখ্যানের মধ্যে একটা পরিসংখ্যান আছে যে যত আমরা ওয়েস্ট থেকে ইস্টে আসব পশ্চিম থেকে পূর্বে আসব তত কিন্তু বিয়ের ডিউরেশনটা কমতে থাকে তো আলটিমেটলি যখন মিজোরাম অরুণাচল এইসব অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছবেন তখন দ্য অ্যাভারেজ ডিউরেশন অফ ম্যারেজ ইন দ্য নর্থ ইস্ট হচ্ছে প্রায় ওয়ান থার্ড অব দ্য অ্যাভারেজ ডিউরেশন অফ ম্যারেজ ইন হার্ট অফ ইন্ডিয়া বা ওয়েস্ট অফ ইন্ডিয়া তো এই পরিসংখ্যাটা কেন বললাম যে আপনাদের অভিসন্ধি কি সেই মতো আপনারা লোকেশনটা ঠিক করে নেবেন যে কে কে মোটামুটি কে মোটামুটি মিডিয়ান ডিউরেশনটা আড়াই বছর চাইছেন আর কে মোটামুটি মিডিয়ান ডিউরেশনটা এগারো বছর চাইছেন তো এখানে একটা জিপিএস এর স্থান মাহাত্ম থাকলেও থাকতে পারে ভারী সুন্দর ভারী সুন্দর ওপেনিং ইনিংস হয়েছে অন আইদার সাইড এখন আমাদের এই বক্তব্যগুলোকে আবার ফাউন্ডেশনালি স্ট্রং করতে হবে এবং এই ফাউন্ডেশন জোর দেওয়ার জন্য আমি দ্বিতীয় বক্তা হিসেবে দেখে নিচ্ছি সভার মতে সঙ্গীতাকে সঙ্গীতা ইয়টা নমস্কার শুভ সন্ধ্যা আমার যেটা হলো আমি দেখলাম যে এত হাই উঠতে শুরু করলো এরকম একটা আলোচনার মধ্যে স্টেজে বসে এত হাই উঠতে শুরু করলো আমার মনে হলো আমার কেউ কিছু খাইয়ে দিয়েছে যাতে আমি আজকে বক্তব্য রাখতেই না পারি দেখুন আগে একটা আগে অনেক বিতর্ক সভা হতো অনেক ধরনের বিতর্কের বিষয় ছিল একটা বিষয় নিয়ে ভীষণ বিতর্ক হতো তিরিশ চল্লিশ বছর আগে সেটা হচ্ছে নারী আর পুরুষের মধ্যে কি বন্ধুত্ব হতে পারে দেখা গেল যতদিনে নারী আর পুরুষের মধ্যে বন্ধুত্ব এই মানে এই বিতর্কটা আর অবসলিট হয়ে গেছে এই নিয়ে আর কথা হয় না ততদিনে নারী আর পুরুষের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে আজকাল এই বিতর্কের বিষয়টা যে বিবাহ কি স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বা মেয়েদের কি বিয়ে করা উচিত এই বিতর্কটা কিন্তু ভীষণ উঠে আসছে বিষয় হিসেবে তা আমার মনে হয় যে একদিন না এরকম হয় যে এই বিতর্কের মানে এই বিতর্ক ও বিষয় হিসেবে এই বিতর্কটা আসছে এই বলে বারবার আমার মনে হচ্ছে যে খুব একটা সাইন আছে যে এর মধ্যে যে আস্তে আস্তে বিয়ে সত্যি সত্যি অবসলিট হয়ে যাবে বিয়ে আর করবে না মানুষ এবং সেটা না করারই কথা কারণ বিয়ে বলতে আগে আসলে আমরা যেটা বুঝি সেটা একটা সম্পূর্ণ রকম একটা পিতৃতান্ত্রিক একটা সিস্টেমের মধ্যে বিয়েটা আছে কিন্তু সেই বিয়েটা এখন আর চলে না কারণ ভেবে দেখুন বিয়ে মানে হচ্ছে যে একটা একটা চাকা যেটা এমন একটা দিকেই ঘুরবে বিয়েতে না টু ওয়ে হয় না 
কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবার তন্ত্রটাও অন্যরকম হয়ে গেছে সমাজ বদলেছে এখন আমাদের বেশিরভাগেরই একটা একটা করে সন্তান ফলে একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে কিন্তু বিয়ের সিস্টেমটা হচ্ছে মানে একেবারে আদর্শ বিয়ের সিস্টেমটা হচ্ছে যে মেয়েরা বিয়ে হয়ে ছেলেদের বাড়িতে যাবে এবং সেই বাড়িটাকে নিজের মনে করে নেবে এবং সেই জেনারেশনটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সেই জেনারেশনটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে কিন্তু অনেক কিছু ডিটেইলিং আছে শুধু যে মেয়েটি নিজের নাম বদলে ফেলবে নিজের পরিচয় বদলে ফেলবে একটা নতুন সম্পূর্ণ নতুন একটা পরিচয়ের মধ্যে চলবে সেটা শুধু নয় যে পরিবারটার মধ্যে সে এসে পৌঁছলো সেই পরিবারটার ধরন ধারণ তার যে ইতিহাস প্রত্যেকটা পরিবারের একটা ইতিহাস থাকে তাদের অ্যানসেস্টার্সদের অনেক গল্প থাকে সেই গল্পগুলো কিন্তু জেনারেশন ওয়াইজ জেনারেশন ওয়াইজ একটা মানে আদর্শ বিয়ের মধ্যে আমি এখানে ইকুয়ালিটির কথা বলছি না আমি বলছি আদর্শ বিয়ের মধ্যে কিন্তু এগুলো পড়ে একটা মেয়ে যখন একটা শ্বশুর বাড়িতে এসে পৌঁছয় তখন সে এই পুরো জিনিসটাকে সে নিজের ভেতরে ধারণ করে এবং সে সেটাকে পরের প্রজন্ম অব্দি এগিয়ে নিয়ে যায় মানে একটা ছোট্ট যদি উদাহরণ দিই ধরুন একটা অনেকে মিলে একটা বাড়িতে আড্ডা হচ্ছে সেখানে হয়তো বাড়ির পুরুষটি জানে না যে ঠাকুমা ছোটবেলায় এইরকম একটা ঘটনা ঘটিয়েছিল কিন্তু বাড়ির বউ কিন্তু জানে তোমার ঠাকুমা তো এরকম করেছিলেন বা সে শুনতে শুনতে এসেছে তার ভেতরে সেগুলো সব আছে এবং সে সেগুলো পরের প্রজন্মকে আবার দিয়ে যাচ্ছে ধরুন ধারণ থেকে শুরু করে সমস্ত জীবন যাপন আদর্শ ভাবনা সব কিছু তো বিয়ের মূল যে চলনটা চলনটা একমুখী এবং অবশ্যই এই যে সিস্টেমটা বিয়ের সেটা যদি একমুখী না হয় মানে একটা গাড়ি একটা চাকা একটা সাইকেলই হোক আর একটা গাড়ি হোক যার চাকাগুলো একসঙ্গে দুটো চাকা হোক তিনটে চাকা হোক চারটে হোক সেটা একসঙ্গে যদি একই দিকে না মুভ করে দুটো চাকা দুদিকে মুভ করে এটা কিন্তু কোথাও এগোবে না এটা একদম ভীষণভাবে ক্লিয়ার আমাদের হয়ে যাওয়া উচিত যে এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই একমাত্র বিয়ের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব কিন্তু যেখানে সময় বদলে গেছে আমাদের সন্তান সন্ততির পরিমাণ ভীষণভাবে কমে গেছে সেখানে একটা মেয়ের ইকুয়াল রেসপন্সিবিলিটি এখন তার নিজের পরিবারের দিকে এবং একটা ছেলের তার নিজের পরিবারের দিকে ফলে যে টানা হেচরার পরিবেশটা তৈরি হয় তাতে বিয়ে থাকতে পারে না আগে কি হতো যে একটি মেয়ে তার বাড়ি থেকে আরেকটি বাড়িতে চলে এলো কিন্তু সেই বাড়িটাও কিন্তু ফাঁকা থাকলো না সেই বাড়িটায় আবার আরেকটি পরিবারের মেয়ে এসে সেই জায়গাটা নিয়ে নিল সে আবার সিস্টেমটাকে চালিয়ে নিয়ে গেল এটা তো এখন আর হওয়া সম্ভব না এই যে দুমুখী একটা যাত্রা তৈরি হচ্ছে বিয়ের মধ্যে সেই সেটা বিয়েকে খুব ভঙ্গুর স্ট্রাগলিং এবং এই যে আজকের বিষয় যে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর সত্যি সেটা এক ধরনের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর টাইমের দিক থেকে এবং এখানে একটা চুলচেরা সারাক্ষণ একটা কম্পিটিশন চলে তুমি আমার বাড়ির জন্য কি করলে আমি তোমার বাড়ির জন্য কি করলাম এগুলো কিন্তু খুব প্র্যাকটিক্যাল কথা আমি বলছি না আমি বলছি এটা কিন্তু আমি নারীবাদের একেবারে নিক্তিতে মেপে যে কথাগুলো আমরা বলি পলিটিক্যালি কারেক্ট কথা সেটা আমি বলছি না আমি একটা বাস্তব দিকটা বলছি এতে এই সংঘর্ষের কারণে আগামী দিনে বিয়ে আর থাকবে না হ্যাঁ কারণ এই প্রবলেমটা সলভ হবে না এটা বিয়ে আপনি টিয়ে করতে পারেন মেয়েরা স্বাধীন হয়ে তারা আরেকটা টিয়ে বা ওই ধরনের একটা সিস্টেমের আমার সময় সব সময় এত তাড়াতাড়ি কেন এ হয়ে যায় আমি আগের বারও এরকম হলো আমি হ্যাঁ তো টিয়ে হতে পারে কিন্তু বিয়ে চলবে না আপনারা বিয়েকে যে মানে যেভাবেই ওয়াশ করুন হোয়াইট ওয়াশ করুন পেন্ট করুন এ করুন বিয়ে চলবে না এটা একটা ভীষণ সত্যি কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আধুনিক বিয়ে স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর তার কারণ স্পেস দেখুন একটা সময় কিন্তু এটা বলা হতো যে মেয়েরা অন্দর মহলে থাকে ছেলেরা বাহির মহলে থাকে এমন কি এরকম গল্পও আমরা জানি যে দিনের বেলায় স্বামী স্ত্রীর দেখা পর্যন্ত হতো না দিনের বেলায় দেখা হলে ঘোমটা দিয়ে নিতে হতো তাতেও একটা স্পেস ছিল এটা জানবেন আজকের যুগে আর তার উপরে এই মোবাইল ফোন এই সারাক্ষণ সবাই 
দুজন দুজনকে স্ট্রেস স্ট্রেস করে বেড়াচ্ছে দুজন দুজনকে খুঁজছে এবং স্পেসটা না আর সব সময় না একটা প্যাম্পার করতে হবে একে অন্যকে প্যাম্পার করতে হবে খুশি রাখতে হবে এর যে চাপ এই চাপগুলো আমার মনে হয় আমি দেখেছি তিরিশ চল্লিশ বছর আগেও বিয়ে দেখেছি খুব কমফোর্টেবল সব কাপল ছিল এখন কাপলদের মধ্যে আমি যেটা দেখি সেটা হচ্ছে যে একটা প্রচণ্ডভাবে তারা প্রেশারাইজ যে কতগুলো জিনিস তাদের করতে হবে সেগুলো কতগুলো বার সেট করা হয়েছে কিভাবে হয়েছে আস্তে আস্তে দেখছি চোখের সামনে সেই বারগুলো সেট করা হয়েছে সেগুলোকে ফুলফিল করে করে যেতে হবে তবে একটা বিয়ে সাকসেসফুল এটা আরও অনেক ব্যাখ্যা করে বলতে পারতাম কিন্তু সময় নেই আর একটা জিনিস যেটা বলতে চাই সেইটা হচ্ছে বিয়ে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কার স্বাস্থ্য সামাজিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর সেটা চিরকালীন কারণ বিয়ে বিয়ে হচ্ছে দুর্নীতির আতুর ঘর এটা ভীষণ আজকের সবাটা খুব লাইট একটা সভা সবাই খুব মজা করে কথা বলছে তার মধ্যে এটা একটু স্ট্রং কিন্তু এটা খুব একটা সত্যি কথা এটা শুনে রাখুন যে বিয়ে হচ্ছে দুর্নীতি আতুর ঘর বিয়ের মধ্যে এমন একটা যোগ সাজোগ চলে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং একটা স্বার্থপরতা একটা চলে যেটা শুধু আমি তুমি আর আমার বাচ্চারা এটা বা আমার ওই পরিবারটা এটাকে নারিশ করার চেষ্টা এটাকে নার্চার করার চেষ্টা এটার এটার ওয়েলফেয়ারের চিন্তায় বাকি সব কিছু অনেক বেশি অবহেলিত হয় আমার মনে হয় এটা এটা অনেক বড় একটা বিষয় অনেক ভালো করে এটা নিয়ে বলতে পারলে ভালো হতো কিন্তু সময় শেষ হয়ে গেছে ধন্যবাদ নমস্কার মানে ট্রুথফুলি স্পিকিং মানে এতটা আস্তে আস্তে এতটা গুছিয়ে সঙ্গীতা আমাদের সামনে যে গোটা চারেক পয়েন্ট আজকে দিয়ে গেলেন এই ডিবেটের মধ্যে তো এই পয়েন্টগুলো নিয়ে কিন্তু বেশ কিছুটা দ্য রেসলিং অব লজিক এখন চলবে সঙ্গীতা আমাদের সামনে দিয়ে গেছেন পেট্রি আর কি প্রশ্ন উনি আমাদের সামনে রেখেছেন সোশিও ইকোনমিক স্ট্রাকচারের প্রশ্ন সঙ্গীতা আমাদের সামনে প্রশ্ন রেখে গেলেন যে হোয়াট অ্যাবাউট প্রেশারাইজ রিলেশনশিপ আর উই লিভিং ইন আ প্রেশার কুকার আর লাস্টে যে পয়েন্টটা বলেছেন আমি দেখছিলাম কোন জাস্টিস টাস্টিস কেউ আছেন কি না এখানে যে দুর্নীতি বিবাহের মধ্যে ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমি জানি না পরবর্তীকালে প্রপোজিশন এটার ওপরে আর উই ল্যাবোরেট করবেন কি না কিন্তু এতটা সুন্দরভাবে so i think these were some of the strongest points made in the softest of ways amar ei dike kintu ekta ves khela cheli hocchilo je porer bar je jabe to porishimonger rajnitite amra muhurter moddhe dekhi je dol dol korte beshi shomoy ekta bari তারা সকালে উঠে ভুলে যায় সন্ধ্যাবেলা কোন দলে আছে তো পলিটিক্যাল সেন্সে নয় এই খুব ইদানিং কালে আমাদের অন্য অর্থে দলবদল করেছেন আমার অত্যন্ত প্রিয় বক্তা এবং বন্ধু শতরূপ তার ওর এই রিসেন্ট দলবদলের অভিজ্ঞতাটা আমরা শুনবো শতরূপ থ্যাংক ইউ নমস্কার আমার খুব ভালো লাগছে বিশেষ করে এই কারণে যে আমি প্রথম এমন কোনো একটা বিতর্ক সবাই আছি যেখানে মৌপিয়া দিয়ে উপস্থিত কিন্তু ও চেষ্টা করলেও আমাকে মাঝখানে থামাতে পারবে না আমি দেখুন যেটা বলবো বা একটা সময় এটা ঘটনা আমাদের সমাজে বিয়ে নিয়ে কতগুলো ট্যাবু ছিল ইন দ্য সেন্স যে বিয়েটাকে আমরা জীবনের একটা অত্যন্ত আবশ্যিক কাজ মনে করতাম মানে মনে করতাম যে একজন মানুষ যখন বড় হবেন একটা নির্দিষ্ট বয়সের পরে সে বিয়ে করবেই এবং যদি কেউ বিয়ে না করে না করার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে সেটা একটা অ্যাবনর্মালিটি এবং সেটাকে নিয়ে কথা হবে জানিস তো বিয়ে করেনি ছেলেটা আইবুড়ো মেয়েটা আইবুড়ো ইত্যাদি ইত্যাদি এবং
বিয়ে করার কয়েক বছর পরে কি একটা সময়ের পরে যদি সম্পর্কটা ওয়ার্ক আউট না করে এবং বিয়ে ভেঙে যায় তার মতো পাপ তার মতো ট্যাবু বোধায় পৃথিবীতে মানে মানুষ মানুষ খুন করার থেকেও বোধহয় অপরাধ বিয়ে থেকে বেরিয়ে আসা ওইটা একটা মৌলবাদ ছিল ওটা একটা রিগ্রেশন ছিল আজকে আধুনিক পৃথিবীতে আমরা সবাই সেটা মনে করি এটা দুর্ভাগ্যজনক যে এত বছর ধরে সমাজকে ওই মৌলবাদটাকে বইতে হয়েছিল কিন্তু এইটাও এক রকম মৌলবাদ হবে যদি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা বলি যে বিয়ে না করায় কোনো প্রবলেম নেই এ কথাটা বলতে 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 আমরা বলে ফেলি যে আসলে বিয়ে করাটাই হচ্ছে বিরাট একটা অপরাধ বিরাট একটা প্রবলেম আমার মনে হচ্ছে যে বেশিবার বিয়ে না করলেও চলে বিয়ে না করলেও চলে বলতে বলতে আমরা বোধ হয় কোনো একটা জায়গায় ওইখানে পৌঁছে যাচ্ছি সেইটা আবার পাল্টা একটা মূল্যবাদ কদিন পরে হয়তো দেখব যে হঠাৎ করে টিভিতে হয়তো সন্ধ্যাবেলা খবরের চ্যানেলে খবরে পড়ছেন কেউ হয়তো মোপিয়া দিকে অন্য যে কেউ খবর পড়ছে যে আজকে দুপুরবেলা ইডির তদন্তে অমুক দলের একজন মন্ত্রীর বিবাহের কাগজপত্র পাওয়া গেছে তাই তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলে যাওয়া হয়েছে তারপরে হয়তো দেখা যাবে সেই দল থেকে হয়তো সন্ধ্যাবেলা প্রেস কনফারেন্স করে বলাও হবে যে হ্যাঁ হতে পারে আমাদের দলে কেউ কেউ বিয়ে করেছে আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি তার মানে এই নয় যে আমাদের দলে সবাই বিবাহিত এইটা হচ্ছে এক প্রকার একটা মৌলবাদ হবে যেইটা কেউ কিনা এনকারেজ করার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ তো আমার মাথায় আসছে না আমার মনে হয় চন্দ্রিলা যেটা বললেন বা তার আগেও সংগীতা দিয়ে আমার আমি বলতে আসার আগে উনিও যেটা বললেন আমার মনে হয় যে কোনো একটা জায়গায় দে আর কনফিউজিং বিটুইন আ ম্যারেজ অ্যান্ড আ ফিল্ড ম্যারেজ অর অ্যান আনসাকসেসফুল ম্যারেজ নন ওয়ার্কিং নন ফাংশনাল ম্যারেজ আমি জানি না কেন যদি আমি একটা সম্পর্কে ঢোকার পর একটা বিয়ের পর আমি দেখতে পাই যে আমাকে বকখালি যেতে গেলে পারমিশন নিতে হচ্ছে আমি চাইলেও রাত জেগে আইপিএল দেখতে পাচ্ছি না ক্রিকেট দেখতে পাচ্ছি না বা হয়তো আমিও এমন এমন কতগুলো কাজ করছি যার ফলে আমার যিনি পার্টনার তার সমস্যা হচ্ছে একটা সময়ের পরে জাস্ট ফর দ্য সেক অফ ইট সম্পর্কটাকে টানতে হবে কেন এমন কোন একটা চুক্তিপত্রে সই করে তো আমরা কেউই বিয়ে করি না সুতরাং বিয়ে তো যদি সেরকম সময় আসে বা সেরকম প্রয়োজন কেউ বোধ করে তাহলে সেটাকে তো ডিসকন্টিনিউ করার অপশান তো আজকের আধুনিক পৃথিবীতে আছে এবং আমি মনে করি যে বিয়ের মতো একটা এত প্রাচীন একটা ইনস্টিটিউশনকে যদি রেলিভেন্ট থাকতে হয় তাহলে তার মধ্যেও কতগুলো আপগ্রেডেশন দরকার এবং সেই আপগ্রেডেশনটা আবশ্যিক সেটা আছে আমরা সবাই তার জন্য খুশি সুতরাং এমতাবস্থায় বিয়ের মধ্যে কি 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 সমস্যা হতে পারে সেইগুলোকে সামনে তুলে এনে যে আপনি বিয়ে করে সর্বনাশ করে ফেলছেন মানে এর যুক্তিগুলো কি মোটামুটি যে একটা মানুষ সে বিরাট স্বাধীন ছিল সক্রিয় ছিল তার নিজের একটা স্বাধীন সত্তার বিকাশ ঘটতে পারত কিন্তু বিয়ে করে সর্বনাশ করে ফেললো এবার তাকে কবে শাশুড়ির শরীর খারাপ হয়েছে কবে শ্বশুরকে নিয়ে বেড়াতে যেতে হবে কবে বাচ্চা কাচ্চা স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষার আগে পড়তে বসাতে হবে এই নিয়ে তার সময় চলে যাবে তাই তার আর কবিতা লেখার সময় হচ্ছে না তার আর গান গাওয়ার সময় হচ্ছে না নাহলে সে নোবেল প্রাইজ পেতে পারতো নাহলে সে গ্রেম পেতে পারত বিয়ে করে সব সর্বনাশ হয়ে গেল এখন যে উদাহরণগুলো এখানে আমাদের এই আলোচনায় উঠে আসলো বা সাধারণভাবে যে কথাগুলো বলা যায় যে আমি বিয়ে করবো না তার বদলে কি আছে সময় কাটানোর জন্য কত কিছু করার আছে আমি বাগান করবো আমি কুকুর পুষবো আর ভাই কে বললো বিয়ে করলে কুকুর পোষা যায় না কে বললো বিয়ে করলে বাগানে গাছ লাগানো যায় না কে বললো বিয়ে করলে বকখালি বেড়াতে যাওয়া যায় না আর যদি আমি দেখি যে আমি বিয়ে করছি বলে বাগান করতে পারছি না সেক্ষেত্রে সমস্যাটা বিয়ের নামক ইনস্টিটিউশনটা নয় সমস্যাটা আমার বিয়েতে সমস্যা বিয়ে সাবজেক্টটা সমস্যা নয় কনসেপ্টটা সমস্যা নয় এটা সুতরাং আমি একটা আপনাদেরকে ধরুন একটা কথা এখানে বলছি একটা এটা তো ঘটনা যে বিয়ে কুণালদা বললেন যে আমার অভিজ্ঞতা এখন দেখুন আমার তিন সাড়ে তিন মাসে বিরাট অভিজ্ঞতা হয়েছে এমন নয় কিন্তু এইটুকু বলতে পারি আপনাদেরকে যে কোন চাইনিজ রেস্টুরেন্টে গেলে আমি সাধারণভাবে ফ্রাইড রাইস অর্ডার করতে ভালোবাসতাম আমার পার্টনার বলুন আমার স্ত্রী বলুন যিনি তিনি নুডলস খেতে বেশি ভালোবাসেন আগে যদি আমি রেস্টুরেন্টে যেতাম আমি এক কথায় ফ্রাইড রাইস অর্ডার করতাম এখন কখনো ফ্রাইড রাইস অর্ডার করি একবার একবার নুডলস অর্ডার করি এইটাকে কেউ এটাকে বলতে পারে যে এর ফলে আমার স্বাধীন সত্তা চুরমার হয়ে গেল কিন্তু ব্যাপারটাকে এরকম ভাবেও দেখা যায় যে এইটা আমাকে অনেক বেশি অ্যাকোমোডেটিং আমাকে বলে আমি খালি বলছি না আমার পার্টনার কেউ হয়তো অনেক বেশি অ্যাকোমোডেটিং অনেক বেশি যাকে বলে যৌথ জীবনের একটা অভ্যেস তৈরি করিয়েছে যে অভ্যেসটা কি না আমি এটা মনে করি বা আমরা অনেকেই এটা মনে করি যে আমার ব্যক্তি জীবনের যুথবদ্ধতার এই অভ্যেস সামাজিক জীবনও যুথবদ্ধ হতে আমাদেরকে সাহায্য করে পৃথিবীর বহু দেশে এখন এই নিয়ে চর্চা হচ্ছে যে এই যে মানুষ ক্রমশ ইন্ডিভিজুয়ালে রিডিউসড হচ্ছে আগে ধরুন বাড়িতে একটা এবং এটা খালি বিয়ের প্রশ্ন আগে ধরুন বাড়িতে একটা টেলিভিশন থাকতো গোটা পরিবার আমি যে পরিবারে বড় হয়েছি আমাদের একটি বাড়িতে মোট সাতাশ জন সদস্য ছিলেন আমি একটা বিরাট যৌথ পরিবারে বড় হয়েছি বাড়িতে একটা টেলিভিশন থাকতো যখন রামায়ণ দেখা হ
সেটা কোনো একটা জায়গায় আমাদের পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে উদাসীনতা নয় তো আমি আমার খাবারের টেবিল থেকে শুরু করে আমার জীবন যাপনের অভ্যেস আমি কারোর সঙ্গে ভাগ করব না আলটিমেটলি এটা করতে করতে তো আমরা এই জায়গাতে পৌঁছে যাচ্ছি যে আমি আমার জীবনটাকে এমনভাবে বাঁচবো যে আমি সমাজের কোনো দায়ী কারোর সঙ্গে শেয়ার করব না কোনো দায়িত্বেই আমি কোনো কিছুতে ইনভলভ হব না মানে মনে করুন এবং এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের চারদিকে এরকম হচ্ছে একজন মানুষ মনে করুন এনভায়রনমেন্ট নিয়ে ভাবতে ভালোবাসেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তার জন্য মানে আমাদের সবার জন্যই এনভায়রনমেন্ট নিয়ে সচেতন হওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ দেখা যাচ্ছে একজন এনভায়রনমেন্ট অ্যাক্টিভিস্ট একটা গাছ কাটা হলে তার বিরুদ্ধে উনি সুপ্রিম কোর্ট অব্দি লড়াই করতে পারেন কিন্তু পাশে বস্তি উচ্ছেদ হলে এটা হয়তো তাকে অতটা ট্রিগার করছে না কেননা তার চিন্তার জায়গাটা খুব একটা ব্র্যাকেটেড হয়ে গেছে তিনি খালি ওইটুকুকে নিয়েই ভাবেন যিনি আবার হয়তো বস্তি উচ্ছেদ দিয়ে খুব ট্রিগার্ড হন তিনি হয়তো ধর্ষণ নিয়ে অতটা ট্রিগার্ড হচ্ছেন না বা ধর্ষণটার বিরুদ্ধে যে একটা সামাজিক আন্দোলন দরকার এটা খালি একটা ব্যক্তির পাপ নয় এর বিরুদ্ধে একটা সামাজিক লড়াই দরকার এইটা তার চিন্তার মধ্যে স্থান পাচ্ছে না সুতরাং আমাদের এই অ্যাটমে ক্রমশ রিডিউস হতে হতে একটা অ্যাটমে পরিণত হওয়ার অভ্যেসটা সামাজিকভাবে আমাদের মঙ্গল করবে কিনা বা আমাদের সমাজের স্বাস্থ্যের পক্ষে ব্যক্তি স্বাস্থ্য তো পরের কথা সমাজের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো হবে কিনা আমার তো এই নিয়ে সন্দেহ আছে আমার শেষ কথা আমি এই প্রশ্নে বলছি দেখুন আমরা প্রত্যেকে জন্মের পরে তো আমরা সাধারণভাবে আমাদের বাবাকে পাই আমাদের মাকে পাই আমরা পৃথিবীতে এমন দুজন মানুষকে অন্ততপক্ষে পাই যে আমি জানি বা যত বয়স বাড়ে আমরা বুঝতে পারি যে কামভট মেয়ে আমার যত সর্বনাশী হোক না কেন অন্ততপক্ষে এরা দুজন আছেন যারা আমার সঙ্গে থাকবেন আমার সবচেয়ে খারাপ আমার জীবনের সবচেয়ে ডিপ্রেশনের মুহূর্তটা আমার জীবনের সবচেয়ে পরাজয়ের মুহূর্ততেও আমি একা হব না কখনো কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে প্রায় সবাইকেই কোনো না কোনো একটা সময় তার বাবাকে মাকে হারাতে হয় কোনো একটা সময় গিয়ে আমরা একা হয়ে যাই বিবাহ হয়তো নতুন করে আমাদের কেমন কতগুলো সম্পর্ক দেয় এবং সেখানে খালি স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক নয় তারপরে বিয়ের পরেই আবার এখানেও এটা নেসেসারি নয় যে বিয়ের পরে সন্তান হবেই কিন্তু যদি সন্তান হয় নতুন করে আমাদের কতগুলো সম্পর্ক তৈরি হয় যে সম্পর্কে হয়তো আমরা আবার একা থাকি না যে চূড়ান্ত একটা পরাজয়ের মুহূর্তেও আমি জানি আমি একা নয় আই হ্যাভ সামথিং টু রিটার্ন টু আই হ্যাভ সামওয়ার টু গো টু আমি কোথাও একটা ফিরতে পারবো যেখানে আরও কয়েকজন মানুষ আছেন যাদের যাদের কাছে অন্ততপক্ষে আমার আমাকে পরাজয় পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে একা হয়ে যেতে হবে না যেখানে এবার কেউ বলতে পারে যে কেন এটা খালি বইয়ের থেকে পাওয়া যায় এটা খালি বইয়ের থেকে পাওয়া যায় কেন তোমার খুব প্রিয় কোনো ছোট পিসি থাকতে পারে না তোমার খুব প্রিয় কোনো মেজো মামা থাকতে পারে না যে তোমার সব সুখ দুঃখে ভাগ করে নেবে তো এখানেও প্রশ্নটা হচ্ছে আপনি ছোট পিসি বা মেজো মামাটাকেই বা প্লেন করতে গেলে নিজের বিয়ে मौलबाद আমরা প্রতি আট মিনিট অন্তর অন্তর আমাদের একদিকে আমাদের মন আমাদের লজিক্যাল কনভিকশন খানিকটা টেনিস খেলা দেখার মতো হচ্ছে একবার আমরা এই কোর্টের দিকে চেয়ে আছি পরে আমরা এই কোর্টের দিকে চেয়ে আছি আর এতগুলো এতগুলো নতুন ডাইমেনশন শতরূপ নিয়ে এলেন শতরূপ প্যারেন্টহুড রিলেশনশিপ আমরা যে ধীরে ধীরে ফ্র্যাগমেন্ট করতে করতে রিডিউস করতে করতে আর উই ফ্লোটিং ইন্ডিভিজুয়াল আইল্যান্ডস এই কথাটা উনি নিয়ে এসছেন আর হয়তো যদিও আমাদের পাঞ্জাবের এক ভদ্রলোক এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কিন্তু আমাদের এদিকে কেউ মৌলবাদী হলেও কেউ পালিয়ে বেড়াচ্ছে না এরা একেবারে লজিক ফর লজিক পয়েন্ট ফর পয়েন্ট এরা প্রস্তুত টু কাউন্টার দ্য ভেরি স্ট্রং পয়েন্টস মেড বাই শতরূপ আর এখন শতরূপের পয়েন্টসগুলোকে আমরা দেখব যে কিভাবে তার মোকাবিলা করছেন সুদেশনা সুদেশনা কেবল আমাদের মধ্যে একজন খুব সংবেদনশীল যে ক্রিয়েটিভ মানুষ তা নয় এখন সুদেশনার অনেক অনেক নতুন দায় দায়িত্ব নতুন রেসপন্সিবিলিটি সুদেশনা ইটস ইয়স থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ কুনালদা অ্যান্ড থ্যাংক ইউ শতরূপ অভিনন্দন তোমাকে সাড়ে তিন মাস হয়েছে না তোমার রঙিন চশমাটা এখনো রয়েছে এবং তাই তুমি যেটা বললে আমরা কিন্তু বিয়ের বিপক্ষে নই আমরা কিন্তু বলছি বিবাহ স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক তার মানে এই নয় যে বিবাহ করো না আমি নিজেই দুবার বিয়ে করেছি প্রথমবার বিয়ে করার পর যখন আমার বিয়েটা ভেঙে যায় যেরকম শতরূপ বলে যে যদি আজকাল তো অনেক পথ বেরিয়ে গেছে যদি একসঙ্গে থাকতে না পারো 
ভেঙে দাও ইয়েস সেটা করেছিলাম তারপরে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার আগে প্রায় পাঁচ বছরের একটা কোর্টশিপ চলে এবং সেই সময় আমার মা বারবার বলেছিলেন শুনো বিয়েটা কিন্তু কাপড় চেঞ্জ করার মতো নয় তুমি বারবার বিয়ে করতে পারো না সো এবারে যদি ডিসাইড করো যে করবে তুমি ভাবো আমি জানতাম বিয়ের অস্বাস্থ্যকর দিকগুলো আই নিউ দ্য স্ট্যাচুটারি ওয়ার্নিং তাই জন্য দ্বিতীয়বার বিয়ে করার আগে সেগুলো ভালো করে পর্যালোচনা করে আমি বিয়ে করেছি আজ চৌত্রিশ বছর হলো একসঙ্গে আছি কিন্তু উই হ্যাভ টু কিপ আর আইজ ওপেন আমাদের সত্যি সবসময় চোখ খুলে মানে সবসময় চোখ খুলে রাখতে হবে শুভময় বাবু যে কথা বললেন ওনার স্পিচটা দারুণ ছিল দারুণ উনি লিখে এনেছিলেন কত কোটেশন কত উনি পড়াশোনা করেছেন সেটা রিসার্চ পেপার ছিল তো এবং যেটুকু বক্তব্য নিজে বলেছেন সেটা উনি স্বীকার করলেন যে স্ত্রী বলে দিয়েছে তাই উনি ওনার অনুমতি নিয়ে ওইটুকুনি বলেছেন এটা কি খুব স্বাস্থ্যকর আপনারাই বলুন তারপরে ধরুন উনি এ কথাও বললেন যে আমরা স্বাস্থ্য নিয়ে কিছু বলেনি চন্দ্রিল উনি কি বললেন বলুন তো স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুই তো বলেননি আমি যখন আমার বিয়েটা প্রথমবার ভেঙে যায় আমি বলছি অস্বাস্থ্যকর তখন একটা ভীষণ বিচ্ছিরি অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম কি হবে সামাজিক একটা ইয়েও ছিল আমার তখন বয়স খুব কম এবার যেটা হয়েছে যে জিনিসপত্র বাড়িতে আছে নিয়ে আসতে হবে তো আমাদের খুবই ভদ্রভাবে জিনিসটা হয়েছিল আমাকে শ্বশুর বাড়ি থেকে বলা হলো যে তুমি তোমার জিনিসগুলো নিয়ে যাও এবার আমার ভাইকে আমি বললাম যে তুই ট্রাক করে নিয়ে আয় আমার যে জিনিসগুলো ওখানে আছে ও যাবে ও গেছে গিয়ে যখন ও ফেরত এলো ও বললো দেখ একটা কথা তোকে বলে দিচ্ছি এর পরের বার বিয়ে করলে না তুই শ্বশুরবাড়ি গিয়ে থাকবি না এটা খুব খারাপ লাগে গিয়ে জিনিসপত্র আনা নিজের বাড়িতে থাকবি জিনিসপত্রগুলো এখানেই থাকবে যদি স্বামীর সঙ্গে বনি বনা না হয় তাকে শুধু বার করে দিবি এটা ছিল আরেকটা দিক আমার জানার এগুলো এবার যখন এই পাঁচ ছ বছরের পাঁচ বছরের কোর্টশিপ চলছে শেষের দিকে আমি বিয়ে করবই বদ্ধ পরিকর তো আমার এক বান্ধবী ছিল সে বলো তুই কেন বিয়ে করবি তুই তো ভালো আছিস তোরা ঘুরছিস ফিরছিস এদিকে যাচ্ছিস ওদিকে যাচ্ছিস মানে যতটা ফ্রি টাইম ওই যে একটু আগে চন্দ্রিল বললো বিয়ের আগে যখন তখন ঘুরতে যেতে ইচ্ছে করে সত্যি তো তাই সেরকম একটা অবস্থা তুই কেন বিয়ে করছিস আবার আমি বললাম না রে রোজ রাতে না বাড়ি ফেরত দিতে ওকে অনেক রাতে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হয় ও আমায় বলেছিল আরে দিনে যা বা রাতে যা করা যায় তুই কেন রাতে ফেরত যাস রাতে যা করা যায় সেটা তো দিনেও করা যায় তাহলে তুই আবার ফেরত যাচ্ছিস কেন আমি না রে মা ইয়ে বলো তাহলে একটা কাজ কর তুই একটা ড্রাইভার রেখে দে তাহলে তোর খারাপ লাগবে না আর তুই ওর সঙ্গে সারা দিন স্পেন্ড করবি তারপরে রাতে বাড়ি চলে আসবি রাত কাটানোটাই কি বিয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য তা নয় যাই হোক তারপরে বিয়ে থাক করলাম এগুলো হচ্ছে ফ্রিভেলাস এগুলো হচ্ছে আমাদের বিয়ে আমরা আমরা খুব কম খুব কম সংখ্যক মানুষ এবার একটু তাত্ত্বিক আলোচনায় যাই যেগুলো আমি রোজ দেখছি প্রথম হচ্ছে আমাদের দেশে এখনো কিন্তু বাল্যবিবাহ র্যাম্পেন্ট এবং ডাউরি খুবই অস্বাস্থ্যকর একটা জিনিস সেটা এবং বাল্যবিবাহ অ্যান্ড টিনেজ প্রেগনেন্সি এই দুটো কিন্তু ভীষণভাবে অস্বাস্থ্যকর এ কথা কুনালদা কিংবা আপনাদের এখানে যে কটা ডাক্তার আছে সবাই বলবেন যে একটি মেয়ের যদি তেরো চোদ্দ বছর বয়সে বিয়ে হয় তারপরে সে পনেরো ষোলো বছর বয়সে বা সতেরো বছর বয়সেও যদি সে প্রেগনেন্ট হয়ে ওঠে তাহলে কিন্তু এটা খুবই অস্বাস্থ্যকর এবং এই বিয়েটা দেওয়া হয় উইথ অল দোজ মোটিভ একটা হচ্ছে সন্তান প্রসব করা একটা হচ্ছে নিরাপত্তা মেয়েদের বাবা মা মনে করেন যে মেয়েরা বোঝা তাই তাদের বিয়ে দিয়ে দেন বাস ভাবেন সব দায় দায়িত্ব ওভার এটা কিন্তু মেজরিটি আমি চন্দ্রিল শতরূপ আমরা কিন্তু এখানে খুব ক্ষুদ্র মাইনরিটি দ্বিতীয়ত এর পরেও যদি ধরুন বিয়েটা বেঁচে গেল চলল আমাদের মধ্যেও যদি আপনি দেখেন 
if you scratch the surface you will find je akbar biye hobar por amra onekei kintu biye ta ke chaliye gechi tar karon amar santan santan tio sajon royeche amar ei sutre mone porche paromitar ek din chobi tar kotha jekhane oponashen dekhiyechilen je ekjon shamir shonge tar jodi bonimona nao thake তিনি কিন্তু শাশুড়ির প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিলেন সুতরাং ওই রিলেশনশিপ এর যে কথাগুলো বলছে সেগুলো কিন্তু হতে পারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেও কিন্তু সেটা হতে পারে এবং শাশুড়ি যখন শেষ জীবনে উনি বিয়েটা ভেঙে যায় উনি অন্য জায়গায় চলে যান ওই হিরোইন কিন্তু শাশুড়ি যখন অসুস্থ সেই কিন্তু এসে পাশে দাঁড়ায় সুতরাং বিয়ের যদি এই অস্বাস্থ্যকর দিকগুলো সম্পর্কে আমরা সবাই আগে থেকে জানি তাহলে কিন্তু আমরা কোনো কোনো জায়গায় নিজেরা একটা প্রিভেন্টিভ মেজার্স নিতে পারি তার মানে এই নয় যে আমি বিয়ে করব না এটাও বলা হচ্ছে না এই ধরনের মৌলবাদে আমিও বিশ্বাস করি না এবং সেই আমি কোনোরকম মৌলবাদেই বিশ্বাস করি না আর আমি মনে করি না যে পার্টি বদল করারও দরকার আছে আমি মনে করি যে একটা জিনিস যদি জানি আমি যে দিস ইজ ইঞ্জুরিয়াস টু হেলথ কিভাবে ইঞ্জুরিয়াস সেটা নিয়ে বেশি বিবেচনা করা দরকার সেটা জানা দরকার এবং এই যে গার্হস্থ হিংসা এর মূলে কি আছে এবং এই যে আমাদের গার্হস্থ হিংসা আপনি বলবেন ওটা শুধু সমাজের একটা ক্লাসের মধ্যে হয় না যারা যারা হাই রাইজে থাকেন যারা কন্ডোভিলে থাকেন সেখানেও কিন্তু গার্হস্থ হিংসা হয় এবং সেখানেও দেখা যায় যে সমস্ত জিনিসটা একটা প্রলেপ লাগিয়ে রাখা হচ্ছে এটা একটু সিরিয়াস হয়ে গেল এতক্ষণ আমরা হাসাহাসি করছিলাম বাট আজকের এই টপিকটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি জানি যে বিবাহ কতটা অস্বাস্থ্যকর হতে পারে আমার প্রথম বিবাহের অভিজ্ঞতা থেকে তাই দ্বিতীয় বিবাহের ক্ষেত্রে চৌত্রিশটা বছর মাথা উঁচু করে কাটিয়ে দিয়েছি থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ ধন্যবাদ সুদেশনা সুদেশনা তার একদিকে ওর অভিজ্ঞতা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ও অনেকগুলো খুব ক্রিটিক্যাল অ্যাসপেক্টস আমাদের সামনে তুলে ধরল এবং সেখানে কোথাও আমাদের হয়তো স্বীকার করতেই হবে যে অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিসংখ্যানের কিন্তু একটা কন্ট্রাডিকশন আমাদের দেশে এখনো চলে আমরা যদি পরিসংখ্যান আজকে খুঁজতে বসি হয়তো দেখব যে লেস দ্যান টু পয়েন্ট ওয়ান টু পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট অফ ম্যারেজেস আর আন্ডার এজ কিন্তু আমাদের এই ধুলোবালির পৃথিবীর অ্যাকচুয়াল অভিজ্ঞতা হয়তো অন্য কথা বলে কিন্তু দুটো জিনিস এই যে আন্ডার এজ ম্যারেজ টিন এজ প্রেগনেন্সি এর সঙ্গে দুটো জিনিস খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িত তার মধ্যে একটা জিনিস হলো লিটারেসি রেট মনে রাখতে হবে যে আমরা কিন্তু অনেক রকম কথাবার্তা বলছি ইনফ্লেশন দেখছি জিডিপি গ্রোথ রেট দেখছি সব দেখছি কিন্তু অনেক দিন হয়ে গেছে বোধহয় বছর কুড়ি হতে চলল আমরা এখনো লাস্ট টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট অফ ফিমেল পপুলেশনকে আমরা লিটারেট করতে পারিনি অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ইজ দি হেলথ ইন্ডিকেটর সেখানে কেন মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে হয় ইট ইজ ডাইরেক্টলি রিলেটেড উইথ ম্যাটার্নাল মোটালিটি অ্যান্ড ইনফেন্ট মোটালিটি তো দি সোসাইটি ইজ আফটার অল কন্টিনিউম এবং অত্যন্ত কতগুলো ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্টস আজকে সুদেশ না বলেছেন এবং উই থ্যাঙ্ক হার যে ওই অ্যাসপেক্টগুলো আমাদের সামনে পয়েন্ট আউট করলো বলে সুদেশনার পরে যে তার অভিজ্ঞতা এত মর্মস্পর্শীভাবে আমাদের সামনে বলেছেন সুতরাং স্বাভাবিকভাবে একজন সাহিত্যিককে ডাকতে হয় যে তার অন্তর্দৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতা মিলিয়ে আমাদের এই সভার বিপক্ষে বলবেন বিনায়ক বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় বিনায়ক ফ্লোরিয়া
নমস্কার শুভ সন্ধ্যা কুনালদা কুনালদা আমাকে যখন বললেন একটা ডিবেটে অংশগ্রহণ করতে হবে এটা কুনালদা জানেন অন্য একটি বিতর্ক সভায় তখন আমি কুনালদা বলা মাত্রই রাজি হয়ে গেলাম বিষয়কে জিজ্ঞেস করিনি অবভিয়াসলি এইটুকুতে একটা বাড়ির ভূমিকা থাকে যে ডাক্তার কিছু বললে না করতে নেই যাই হোক শুরু করি এতক্ষণ তো শুনছিলাম আমি কিছু লিখে আনিনি আমি দেখছিলাম সবাই ডিবেটের কিন্তু মূল শর্ত হচ্ছে যা মাথায় আসবে তাই বলতে হবে ডিবেটে লিখে আনাইতে চলে না তো এখানে আমি দেখছিলাম অনেক লেখা লিখির অনেক ব্যাপার আছে তো আমার দিদি যখন হবে তখন আমার মা খুব ঘুম পেয়েছে আমার দিদিমাকে আমার মা বলেছে মা আমার খুব ঘুম পেয়েছে আমার যখন ব্যথা উঠবে তুমি আমাকে ডেকে দিও তখন আমার দিদিমা বলেছে বাবা তোমার যখন ব্যথা উঠবে তুমি নিজেই ডেকে সারা পাড়াকে তুলে দেবে তোমাকে কাউকে ডাকতে হবে না অতএব আমার এক বছর খারাপ কেটেছে আর চৌত্রিশ বছর ভালো কেটেছে এইটা যে মুহূর্তে আমরা বলছি তার মানে ভালো থাকাটাই অনেক বেশি সব ক্ষেত্রে আমরা পড়তাম আমি এবং শতরূপ দুজনেই সাউথ পয়েন্ট বলে একটি স্কুলে পড়তাম আমাদের স্কুলের নিয়ম ছিল একটা বড় বেঞ্চে চারজন বসবে দুজন ছেলে দুজন মেয়ে একটি ছেলে একটি মেয়ে একটি ছেলে একটি মেয়ে কেন যাতে স্কুলে গন্ডগোল না হবে একবার আমি যে বেঞ্চে বসেছি সেদিন খুব বৃষ্টির দিন দুজন কামাই করেছে আমি আর একটি মেয়ে এসেছি বাকি দুজন আসেনি তো ওটা নিয়ে আমার একটি কবিতাও আছে সেই মেয়েটি আমাকে প্রথম বলছে আমি তো অঙ্কে ভীষণ কাঁচা ছিলাম বলা বলাই বাহুল্য সে বলছে তুই বুঝতে পারছিস না এলজেবরা ক্লাস সেভেনে তুই এ স্কোয়ার আমি বি স্কোয়ার আমাদের বিয়ে হলে যে বাচ্চা হবে ওটাই টু এ বি তুই বুঝতে পারছিস না তো এই যে এইভাবেও যে অঙ্ক বোঝানো যায় এইটা আমরা কোনোদিন কল্পনাই করতে পারিনি কিন্তু এইভাবে সাউথ পয়েন্টে একটি মেয়ে আমাকে অঙ্কটি বুঝিয়েছিল যে তুই এ স্কোয়ার আমি বি স্কোয়ার তো এটাতে আমাদের বিয়ে হলে বাচ্চা হবে এটাই টু এ বি তো বোঝা যাচ্ছে যে এটা পপুলার আমি শতরূপের বলা এমনি তো আমার জুনিয়র প্লাস ওর বলা আমাদের সবারই ভাল লাগে আমি শুনছি তো আমার কথাটা হচ্ছে আজকে মোশানের ফল যাই হোক ধরে নিলাম মোশানে হেরে গেলাম তাতে কি আমি শতরূপের একটা ডিবেট দেখছিলাম তাতে একজন ওকে খুব ওর সাথে পারছে না প্রতি মুহূর্তে হেরে যাচ্ছে ডিবেটে আর ওকে বলছে তুমি তো ভোটে হেরেছ তুমি তো ভোটে হেরেছ এবার বলতে বলতে এক সময় বলছে বলতে বলতে এক সময় বলছে হ্যাঁ তোমার কথা সে লোকে শুনতেই পারে তুমি বেশি পপুলার যে লোকটা ভোটে হেরেছে সে আবার পপুলার হয় কি করে তো আজকের মোশানে যদি বিয়ের এটা হেরেও যায় জানবেন বিয়ে অনেক বেশি পপুলার এখানে জিজ্ঞেস করলেই দেখা যাবে কতজন বিবাহিত আর কতজন বিবাহিত নয় পরিদের মতো দেখতে একজন এসেছে তুই দেখিস নি এখনো সব এইবার আমরা একদিন গেছি এবার সুনীল দা আর জয়দেব বসু বসেছিলেন দুজনেই আজ নেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জয়দেব বসু সবাই গেছে সঙ্গীতা তখন এসছে সত্যি এখনো সঙ্গীতাকে কুড়ি বছর আগে যারা দেখেছেন নিশ্চয়ই একমত হবেন তো তখন সব একটা পুরো ঝাঁক এসছে কুড়ি জন ছেলে তখন বলছে যে এবার জয়দেব দা বলছে সুনীল দা বলছে লাভ নেই লাভ নেই বিবাহিত বিবাহিত লাভ নেই তো বিয়েতে যদি শরীর খারাপই হয়ে যায় সঙ্গীতা এত সুন্দর থাকলো কি করে শতরূপী বা এত সুন্দর কি করে অতএব বিয়ের সাথে কোন স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায় একেবারে যুগ বাজে কথা কোনো এর কোনো মানে কিছুই এতে নেই কথা হলো যেটা বলছেন যে আমরা ঘুরতে বেড়াতে যেতে চাই আমরা ঘুরতে বেড়াতে যেতে চাই মানে কতদূর গজদন্ত মিনারে বসে কথাগুলো বলা হয় আমি হতবাক হয়ে যাই আপনি এক্ষুনি এখান থেকে বেরোন আমার কথা বিশ্বাস করতে হবে না আমার নিজের অভিজ্ঞতা ট্রাভেল এজেন্সিতে যান বলছে দাদা আপনি ব্যাচেলার আপনাকে নেব না বলছে কেন বলছে অন্য সব বড়েরা আপত্তি করে কোনো ব্যাচেলারকে নেবে না আর একটি মেয়ে সে বিয়ে করেনি বলছে ওকে নেন বলছে না ওকেও নিতে পারি না সব বউরা আপত্তি করে আরে মশাই ব্যাচেলার হলে আপনাকে কোনো ট্রাভেল এজেন্সি অব্দি রিফিউজ করবে আপনি ঘুরতে যেতে চাইলে আগে বিয়ে করুন সার্টিফিকেটটা দেখলে তবে আপনাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে আপনাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে না আসলে ব্যাপারটা অন্য জায়গায় বলছে আমি বিয়ে করব না তো বিয়ে করো না কে বিয়ে করতে বলেছে স্বামী বিবেকানন্দ বিয়ে করেছিলেন লাটু মহারাজ রাখাল মহারাজ কত লোক সন্ন্যাসী হয়ে এতে করেছে কোনো অসুবিধে হয়নি তো আমি বিয়ে করব না কিন্তু বিয়ের সব মজাটা আমার চাই এইটে হচ্ছে অসুবিধে এই অসুবিধের জন্য আমার হচ্ছে কিন্তু এইটাতে হবে কি করে একটা জায়গাতে একটু মন উদার করতে হবে সবাই জানে আমি তো স্কুলে শিক্ষকতা করতাম করি তো একটি ছেলে নারকেল চুরি করেছে পাশের একটা বাড়ি থেকে তো যে ভদ্রলোকের বাড়ির নারকেল তিনি এসেছেন নালিশ করতে তো সে আমার বাড়ি নারকেল নিয়েছে এতে তো ছেলেটিকে ডাকা হয়েছে আমি তো নারকেল নিয়েছিস কেন বা নারকেল তো গাছ থেকে নিয়েছি বলে গাছটা কোথায় বলে গাছটা মাটির তখন সে ভদ্রলোক প্রচন্ড রেগে গেছেন মাটিটা কার বলছে মাটি পৃথিবীর তো এইটা যদি আমরা একটু ভাবতে পারি যে স্বামী স্ত্রী দুজনেই পৃথিবীর শুধু আমাদের নয় তাহলে মেটে না 
এই স্কুলেরই আর একটি ঘটনা বলি আমার হেডমাস্টার আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন বলছি তোমার জন্য সব বকছে তুমি কবিতা লেখো আমি কি হয়েছে বলছে এটি ক্লাস এইটের ছেলে সে কবিতা লিখেছে খাতায় মানে কি লিখেছে যে সে লিখেছে তুমি দেবে কিছু আমি দেব কিছু দুজন মিলে জন্ম দেব ছোট একটি শিশু তুমি তো ক্লাসে এটে পৃথিবীর সারা সাল লিখে ফেলেছ এটাই তো শিশুর জন্ম দিক না দিক তুমি দেবে কিছু আমি দেব কিছু এর বাইরে তো কিছু নেই এটাই যদি আমরা দিয়ে যেতে পারি আমার মনে হয় অস্বাস্থ্যকর কেন হবে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর এইবার বলি আপনি যে কিছু করবেন আমাদের এক বন্ধু আমাদের এই সাউথ পয়েন্টের আড্ডা গুলোই যখন হয় তখন সে বিরাট গল্প করছে পাটায়াতে বেড়াতে গেছে পাটায়াতে কি হয়েছে সব নাকি মেয়েরা তার হাত ধরে টানছে এই করছে তাই করছে বিপুল তার এইতে তার কি হলো কি হলো বলছে কি আবার হবে তার বউয়ের নাম চন্দ্রিমানা তন্দ্রিমা বলছে ওকে নিয়ে গেছিলাম তখন ওকে নিয়ে গেছিলি তুই এত মজার কথা বলছিস বলছে আর বলিস না একটা না এমন একটা ট্রাবল হয় জ্বালার অ্যান্টাসিড অ্যান্টাসিড খেলে কমে না ওই পুদিনা দিয়ে একটা জিনিস ওই তন্দ্রিমা বানিয়ে দেয় আমার ওটার থেকে ওটাতে সারে ওই জন্য ওকে নিয়ে গেছি আরে পাটায় গেলেও তোর পুদিনার পাতা লাগে তুই থাকবি বউ ছাড়া বউ ছাড়া থাকবে পাটায়াতে গেলে পুদিনা লাগে হ্যাঁ তো এই তো আমরা বাঙালি একে চেগুয়ে পাড়ার কথা হচ্ছে নাকি হ্যাঁ চেগুয়ে পাড়ার কথা হচ্ছে তো মুশকিলটা হচ্ছে একটা জায়গায় বিয়েটা যতদিন মানুষের সঙ্গে থাকে প্রবলেম হয় না এখন আমাদের একটা প্রবলেম হয়েছে বিয়েটা মোবাইলের সঙ্গে হয়ে গেছে তো এটাতেও সমস্যা বিশেষ কিছু নেই আমার এক বন্ধু গান করে সে তার একটা পরকিয়া মতো হয়েছিল তার বউ হাতে নাতে ধরে ফেলেছে এবার ধরার পর আমাকে বলছে আমাকে আবার ডেকেছে শালিশিক দিদিকে বলছে আমি কি হলো দেখছি একটু মিয়ে গেছে এইতে বলছি তা কিছু নেই কত কি আশাই আশা করেছিলাম পরকিয়াতে তারপরে দেখছি যে ওই যার সাথে পরকিয়া করে সে লিখছে তুমি কিন্তু মাপলার জড়িয়ে গান গাইবে আইসক্রিম খাবে না আমি যে কথা दाम्पत्य टेके दाम्पत्य निर्भरता छाड़ा परकिया है ना परकिया प्रेम कथा बोले गलाय मापलार जड़ानो और आइसक्रीम खेना कथाई बोले तो मोटामुटी बेपार তো আমার আমি বোধ এটার আগেই আরো হয়ে গেল আর কি মানে এটার আগে কিন্তু এটার পরে এই সমস্ত কিছু বলার পর যেটা বলা যে এই যেটা বললাম যে আমার যেখান থেকে পড়ানো সমাজের নিচু তলায় আমরা এটা খেয়াল করি সব সময় যে যাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে এটা একটা লজ্জারও কিন্তু একই সঙ্গে এটা বাস্তব যে তারাও কিন্তু একটা কোনো বিয়ের চিহ্ন সিঁদুর মাথায় দিয়ে বা হাতে শাঁখা পড়ে ঘরে কেন সিকিউরিটির জন্য তারা নিজেরাই বলে এবং বহু লেখা এটা উঠে এসেছে অতএব কোথাও একটা আমার মনে হয় এটাকে আরেকটু সংবেদনশীল হিসেবে দেখা উচিত আর ব্যক্তিগতভাবে একটা কথা বলি আমরা যে জেনারেশনে যেভাবে বড় হয়েছি যেভাবে দেখেছি যে কথাটা সতরূপ একবার এতে বললো আমি একবার একটা জায়গায় গেছি অনেকে আলোচনা করছে কার কি ভল্টে গয়না আছে কি আছে তো বেরিয়ে যখন এসছি তখন মাকে জিজ্ঞেস করছি টু থ্রিতে পড়ি তো মা তোমার ভল্টে কি আছে মা বলছে আমার ভল্টে তোর বাবা আছে আমরা কিন্তু এই পৃথিবীতে বড় হয়েছি উল্টো একটা জিনিস দেখেছি মায়ের ফুড পয়জন হয়েছে মা বমি করছে বাবা হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়েছেন দাম্পত্য মানে কিন্তু শুধু শরীরের আকর্ষণ নয় শরীরের প্রতি আকর্ষণ থেকে শরীরের প্রতি মায়া এই জার্নিটাই দাম্পত্য শরীরের প্রতি মায়া কারণ ওই শরীরটা আছে মানেই মানুষটা আছে তখন কিন্তু বিয়ের দুবছর যেমন ভীষণ ভালো লাগা থাকে বিয়ের দুবছর অনেক আড়ালও করে নবদম্পতিরা পরস্পরের সামনে হাঁচে না কাশে না অনেক কিছু আড়াল করে কারণ তখন তো নিজেকে একটা নিজের সপিস হিসেবে দেখাতে হবে তো তো যাই হোক তো আমাকে অবশ্য একজন জিজ্ঞেস করেছিল একটা সম্বন্ধে সময় আপনার চুলের স্টাইল কার মতো অনিল কাপুর নাম একদম অনুপম খেরের মতো কোনো আশা নেই আপনি তো সেটা একটা সুবিধে এবং তো যাই হোক তো তখন বলছে যে এই যে জার্নিটা শরীরের প্রতি আকর্ষণ থেকে শরীরের প্রতি মায়া যে শরীরটা আছে বলে মানুষটা আছে এই বোধটা কিন্তু আমাদের হতো না এই বোধটা এই দাম্পত্যের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার জন্য হয় আর এক জিনিস ভালো লাগে এক জিনিস ভালো লাগে এই যে কথাটা আমরা বলি এটা মধ্যে দিয়ে কোথাও আমরা একটা পার্টনারকে অপমান করি আমার মায়ের মুখটা কেমন আমি ভাবি হেমা মালিনীকে দারুণ সুন্দর দেখতে মা বলে ডাকতে পারবো তেমনি নিজের বউকেও কেমন দেখতে মনে থাকে না সে একটা মানুষ হয়ে যায় একটা জীবনের অঙ্গ হয়ে যায় নমস্কার বাহ বিনায়ক বিনায়ক থ্যাংক ইউ তুমি যেমনি হেয়ার স্টাইল এবং অনুপম খেরের কথা বললে তখন আমি আস্তে আস্তে একটু সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছিলাম কারণ আমারও জীবনে ওরকম একটা ক্রস রোড হয়েছিল এই হবে হবে বিয়েটা হচ্ছে না হবে এরকম করে হ্যাঁ না আমার আলটিমেটলি আলটিমেটলি আমার আমার দিদি একটা আলটিমেটাম দিয়েছিল যে আর যাই হোক টেকো বরের বরযাত্রী হতে পারবো না 
তো একেবারে ওই রকম একটা ট্রানজিশনাল পয়েন্টে হয়ে যেতে হয়েছিল তো এইটা কিন্তু খুব ক্রিটিক্যাল ব্যাপার আর কি তো আমি আর আমার আমার ভীষণ আক্ষেপ ছিল সাউথ পয়েন্টে পড়া হয়নি বলে তো আজকে বিনায়কের কথাবার্তা শুনে আমার প্রচন্ড মানে আবার দেখি সাউথ পয়েন্টের পাস দিয়ে একবার হেঁটে আসতে হবে আর কি সুযোগ পেলে ভেরি ওয়েল সেট ফ্যান্টাস্টিক তো বিনায়ক আমাদের অনেকগুলো খুব মানে হার্ট ফেল্ট মানে চার ছয় মেরে গেছে এবং ডিফেন্ড করতে আসছে যার আপনার রায়ের ওপর আপনারা চোখ রাখেন প্রতি সন্ধেবেলা এবং একেবারে কড়া হাতে কাউকে রেয়াত না করে যে তার মতামত মতামতের গতি যে তার অনুষ্ঠানে থাকে মৌপিয়া মৌপিয়া নমস্কার কত আমার আগে ছজন বক্তা বললেন হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে আমার আগে ছজন বক্তা বললেন মানে অন্তত ছ আসতে আটচল্লিশ মিনিট কুনালদা তার মধ্যে আরো অন্তত মিনিট খানেক করে মানে মোটামুটি বাহান্ন তিপ্পান্ন মিনিট হয়ে গেছে তো কুনালদার একটা ভীষণ টেনশন ছিল যে টমেটো বা ডিম ছুড়ে আসে কিনা ছুটে আসে কিনা এখনো পর্যন্ত আসেনি কুনালদা আমি অ্যাসিওর করছি আসবেও না কারণ কুড়ি বছর আগে যদি এই ডিবেটটা হতো আমিও লুকোনো টমেটো আর ডিম নিয়ে ওখানে বসে থাকতাম তখন বিয়ে নিয়ে একটা দারুণ 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 স্বপ্ন দারুণ মোহ থাকতো ওই কলেজের সময় ওটা হয়েছিল কিন্তু এখন যারা আছেন চোখে জল গলা ভার যখন তিনি বিবাহ বিচ্ছিন্ন মহিলাদের কথা বলছেন তাদের সিকিউরিটির কথা ভাবছেন তাদের হাতে নোয়া সিঁধুর এসবের কথা বলছেন আমি একজন বিবাহ বিচ্ছিন্ন মহিলা হাতে আছে কোন বিয়ের চিহ্ন আছে 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 এই আংটিটা আমার বাবার দেওয়া আছে আমার সিকিউরিটির দায়িত্ব কাউকে নিতে হয় বরং নিন্দুকেরা বলে যে আমি অন্যের সিকিউরিটির থ্রেট হতে পারি কিন্তু আমার সিকিউরিটির দায়িত্ব কাউকে নিতে হয় না সো বিনায়ক দা আমি আশা করব মনে মনে আপনি উইথড্র করে নেবেন ঠিক আছে না আপনি যে ক্লাসের কথাই বলুন না কেন তো হ্যাপিলি ডাইভোর্স আই এম আ হ্যাপিলি ডাইভোর্স ওমেন এরকম হ্যাপিলি ডাইভোর্স ম্যান বা হ্যাপিলি ডাইভোর্স ওমেন আছে আমরা মানতে পারি না কারণ ফাঙ্গে ফান্দে পড়িয়ে যে বগারা কাঁদছে তারা ওই স্বাধীনতাটা কি করে মেনে নেবে এবার বলি রূপকথা তো সবাই পড়েছেন রূপকথার শেষে কি পড়েছি যারা বাংলায় পড়েছি নোটে গাছটি মুড়লো আমার কথাটি ফুরলো নোটে গাছটি মুড়লো আর ইংরেজিতে দে লিভড হ্যাপিলি দেয়ার আফটার যখন বিয়েটা হয়ে গেল অনেক কিছু হলো রাক্ষস এলো ডালিম কুমার ঘোড়ায় চড়ে এলো এই হলো সেই হলো তারপর বিয়ে হলো প্যা প্যা সানাই বাঁচলো নটে গাছটি মুড়লো বিয়ের পর কেন রূপকথা হয় না বিয়ের পরে দে লিভড হ্যাপিলি দেয়ার আফটারের পর কোন রূপকথা কেউ পড়েছেন কোন রূপকথায় আছে তারপর কি হয়েছে আছে একজনে বলবেন কারণ বিয়ের পর আর রূপকথা হয় না দু রকমের বিয়ে আছে একটা লাভ ম্যারেজ একটা লোকসান ম্যারেজ লাভ ম্যারেজ কি যেটা শতরূপ সদ্য করেছে শতরূপের এখনো সাড়ে তিন মাসের একটা হানিমুন পিরিয়ড চলছে আমি জানি না সাড়ে তিন বছর পরে গিয়ে ওই ফ্রায়েড রাইসই খাবো তখন যদি পার্টনার বলে না না আমি ফ্রায়েড রাইস খাবো না ফ্রায়েড রাইস খেয়ে খেয়ে আমি বোর আমি নুডলসই খাবো এইটা আশা করি আমরা দেখব না সাড়ে তিন বছর পর শতরূপ তোমার সঙ্গে আমার কথা হবে আচ্ছা ম্যারেজেস আর মেড ইন হেভেন খুব ভালো কথা ভীষণ স্বর্গীয় ব্যাপার স্বর্গীয় ব্যাপারে যদি হয় চিরকুট ইদানিং চিরকুট কথাটা তো খুব চর্চিত চিরকুটে কেন বিয়ে রাখতে হয় চুক্তিপত্র কেন করতে হয় তাহলে তো বিয়ে খোলা আকাশ আমরা সারা জীবন পাশাপাশি থাকবো শুধুমাত্র এই মৌখিক কমিটমেন্টটায় কেন আমরা একে অন্যকে বিশ্বাস করতে পারি না কেন আমাদের গোটা সমাজকে ডেকে নিয়ে একটা খাতায় সই করতে হয় কারণ 
যদি একটু ইধার উধার হয় ওই সার্টিফিকেট নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াবো তুমি আমার বিবাহিত স্বামী না তোমাকে আমাকে দেখতে হবে আমার খাবার তোমাকে করে দিতে হবে তুমি আমার বিবাহিত স্ত্রী না কারণ আমরা কেউ কারো উপর ভরসা রাখতে পারি ভরসায় যদি না রাখতে পারি তাহলে সেই বিয়ে স্বর্গীয় হবে কি করে এই একটু আগে দেখছিলাম ধ্রুব মাতার কথায় উঠে এলো রুটি কাপড়া মকান নিশ্চিন্তি বাবা ওয়ালেট বিনাগদার কথায় বিয়ে যদি রুটি কাপড়া মকান আর ওয়ালেটই হয় রোম্যান্টিসিজম কোথায় রোম্যান্টিসিজমের তো মৃত্যু এটা তো ভীষণ বৈষয়িক ব্যাপার আসলে ম্যারেজ ইজ আর নট ইন নট মেড ইন হেভেন বিয়ে বনবাসী মানুষ তো কোনোদিন বিয়ে করতো না বিয়ে এলো কেন যখন মানুষ বনবাসী থেকে জমি জমা গোপালন চাষবাস করতে শিখল সেই সময় কারণ তখন জমি এলো স্বার্থ এলো স্বার্থ মানে আমার এই জমি সেই জমির পরের উত্তরাধিকার কে হবে অর্থাৎ আমাকে বিয়ে করতে হবে আমাকে বাচ্চা দিতে হবে আমার বাচ্চাকে সেই উত্তরাধিকার দিয়ে দিতে হবে বিয়ে ব্যাপারটার মধ্যে যাবতীয় যা আনকন্ডিশনাল বিষয় সমস্ত কিছু উচ্ছন্নে চলে গেল গোটাটাই বিষয় কেন্দ্রিক আর বিষয় কেন্দ্রিক যে কোনো বিষয় দুর্নীতি আসতে বাধ্য তাহলে আজকে যাবতীয় দুর্নীতি যদি বিয়ে নাই থাকতো তাহলে এই বৈষয়িক চিন্তা ভাবনা থেকে আমরা অনেক মুক্ত হতে পারতাম মুক্ত পুরুষ মুক্ত নারী থাকতে পারতাম নাম্বার থ্রি এই যে সরকারি চাকরি নিয়ে এত দুর্নীতির কথা হচ্ছে কেন আমি বলছি এত সরকারি চাকরির জন্য এত বিরাট দুর্নীতি হয়ে গেল একটু ম্যাট্রিমোনিয়াল গুলিতে যান নিগ্রি সচা পাত্রকে সরকারি চাকুরে হতে হবে ব্যাস চলো পাড়ার দাদাকে ছ লাখ দিলে হবে আট লাখ দিলে হবে কেউ বলছে না দিতে পারিনি আমি চাকরি পাইনি আন্দোলন বা সরকারি চাকরি কারণ হচ্ছে সবটা কন্ডিশন বিয়ে আমি তখনই করব যখন সরকারি চাকুরে পাত্র পাবো এবার কি গৌর বর্ণা অর্থাৎ সেখানেও কন্ডিশন গৌর বর্ণা নারী হতে হবে যাবতীয় রিগ্রেসিভ প্রথা এখন পর্যন্ত আচ্ছা কায়স্থ মাহিষ্য ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত কিছু এতো গেল হয়ে গেল এরপর হচ্ছে বিয়েটা যখন হলো কিছুদিনের যাবতীয় উত্তেজনা আচ্ছা আর একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে আমরা তো ভীষণ যৌনতা বিরোধী যৌনতা টৌনতা খুব খারাপ ব্যাপার আমরা বিশুদ্ধাচারী এবং ভগবান এসে আমরা যখন ঘুমোই তখন আমাদের বাসে সন্তান দিয়ে যান কিন্তু সেই আমরাই বিরাট ঢাকঢোল পিটিয়ে ফুলসজ্জার রাতে লোক খাওয়াতে হবে দুটো অ্যাডাল্ট নারী পুরুষ তাদের ফার্স্ট নাইট কোথায় কিভাবে কাটাবেন সেটা আমরা ঠিক করে দেব হাজারটা লোককে খাওয়াতে হবে রজনীগন্ধায় সাজাতে হবে হতেই পারে যে সেই মেয়েটি বা ছেলেটি রজনীগন্ধার গন্ধ শুকলে গন্ধ পেলে তার বাবার শেষ যাত্রার কথা মনে পড়ে যায় তার যৌনেচ্ছা বঙ্গোপসাগরে ধূলিপ্রসাদ হয়ে যায় তাকে ওই ফুলসজ্জারাতে কারণ আমরা সমাজ ঢুকে পড়লাম এই তো ওরা যৌনতা করবে আমি জানবো না আমাকে খাওয়াতে হবে পেছনে বাজে রুকমানি রুকমানি সাদিকে বাদ ক্যা ক্যা হুয়া অর্থাৎ যে আমরা কি দ্বিচারিতা যে আমরা যৌনতা নিয়ে এত রাগ ঢাক 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 ঘুরকুর সেখানে গোটা গোষ্ঠী গোটা সমাজ দেখছে ও আজকে ওরা না বাচ্চা চার বছরের বাচ্চা বলছে ওরা ওদের কি হচ্ছে ওরা কেন ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল প্রাইভেট যৌনতা ভীষণ প্রাইভেট দুজন অ্যাডাল্ট তারা কোথায় কিভাবে তাদের প্রথম রাত হোক বা দিন হোক বা যাই হোক সেটা কাটাবেন সেটা অ্যাবসলিউটলি প্রাইভেট আসলে আমরা সমাজ নজরদারি করতে চাই এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে আমি নিজেদের স্বাস্থ্য শুধু না অন্যের স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতি করে লেট মি বি লিটল পার্সোনাল আমার তখন বিয়ে ভাঙে ভাঙে হঠাৎ গোটা পাড়া পড়ে গেল বিয়েটা তো বাঁচাতেই হবে তাদের আরও মাথা ব্যথা বিয়ে ভাঙলে তো ওই বিনায়কদার মতো কি হবে মেয়েটার এক পাড়ার এক ষাঠর্দ কাকিমা চলে এলেন এসে আমাকে বললেন অনেক নিয়ে নিয়ে বলার পর বললেন শুনলে বিয়েটা তোমাদের বেঁচে যাবে আসলে পরিবেশটা একটু অন্যরকম করতে হবে গোটা বিল্ডিং এ না একটা বেশ আধো আধো কথা বলা আলতো আলতো পায়ে খেলা বাচ্চা দরকার আমার সাদা মনে কাদা নেই আমি বললাম কাকুকে বলো ভদ্র মহিলা চিৎকার করতে করতে প্রেশার টেশার বাড়িয়ে গিয়ে পাড়া মাত করে ফেললেন কাজে এটা নিজের এবং অন্যের পাড়া পড়শির স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর ফাইনালি বলি একটু সিরিয়াস নোটেই বলি যে এই যে যৌন দাসত্ব বলি না মনোগামি ইজ এ মিথ আমরা সবাই পলিগামাস কিন্তু আমাদের মনোগামি প্র্যাকটিস করতে হবে এবং সারা জীবন প্র্যাকটিস করতে হবে যতদিন আমি বেঁচে আছি ততদিন বিবাহিত থাকতে হবে যতদিন আমার সেক্সুয়ালি আমি অ্যাক্টিভ থাকছি আমাকে তার সঙ্গেও তার সঙ্গেই যৌনতা করতে হবে সমাজ বলে দিয়েছে এটা যৌন দাসত্ব নয় আমরা আসলে যৌন দাসত্বকে প্রমোট করছি না কাজেই আসুন আমরা এবার একটু সাবালোক হই মানুষের স্বাধীনতা তার ভালো লাগা খারাপ লাগা মন্দ লাগা ভালোবাসা 
বন্ডিং এগুলো কোনটাই নির্ভর করে না ওই একটা কাগজের ওপর আর যে ভালোবাসা বা বন্ধন একটা সার্টিফিকেট ওপর নির্ভর করে আই ডিনাউন্স ইট আই জাস্ট ডিনাউন্স ইট আর শুরু হয়ে যায় ডিটেকটিভ ডিটেকটিভ খেলা যখন বিয়ের প্রাথমিক অ্যাডভেঞ্চার চলে গেল মজা চলে গেল তখন ডিটেকটিভ এই তুমি কোথায় এখন তো হয়ে গেছে ভিডিও কল করো বন্ধুদের সঙ্গে আছি ভিডিও কল করো অফিসে আছে দেখি ভিডিও কল করো অফিসের ল্যান্ডফোন থেকে ফোন করো যদি সারা জীবন ডিটেকটিভ ডিটেকটিভই খেলতে হয় তাহলে আর বিয়ে তার বিরাট মাহাত্ম এইসব প্রচার করে কি হবে আসলে বিশ্বাসের যেখানে অভাব থাকে সেখানে ওই সার্টিফিকেটটা দরকার ভালোবাসা আনকন্ডিশনাল লাভ এবং দুজনের দুজনের সঙ্গে নির্ভর নির্ভরতা পাশে থাকা বন্ধুত্ব ফেলো ফিলিং আন্ডারস্ট্যান্ডিং এসবের কোনো কিছুর জন্য ওই সার্টিফিকেটটা দরকার নেই থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ Mopia, thank you. Very, very strong points. Uh, Mopia, materialism in marriage take a shuru korlo. Korea ma der niye galo to a very sexually curious society. Ebong shai khan take a uh, Mopia was absolutely uncompromising in, on her points of view. Thank you. Thank you for being so upfront in all your comments. Mopia ar pore jake amra ajge deke nitshi. তার অনেক রকম একেবারে কাট কাট ক্লিয়ার কাট মতামত আমরা শুনেছি কখনো কখনো হয়তো আজকে উনি যে পক্ষে বলতে আসছেন হয়তো ওনার সাম অফ আর ওপিনিয়ন্স হ্যাজ রিয়েলি নট বিন অ্যালাইন টু দিস সাইড তাই আপনার মতো আপনাদের মতো আমিও অত্যন্ত কিউরিয়াস হয়ে বসে আছি নন্দিনীর পয়েন্টস অফ ভিউ আজ সন্ধ্যেবেলা শোনার জন্য নন্দিনী পট্টাচার্য সবাইকে শুভ সন্ধ্যা আর ক্যালকাটা ডিবেট সার্কেল এবং পার্ক সার্কাস ইনস্টিটিউটকে এবং কুনালদাকে আন্তরিক ধন্যবাদ যে মানুষটা ভারতবর্ষকে শেখাচ্ছেন হ্যাশট্যাগ ম্যারেজ স্ট্রাইক তাকে আজকে বিপক্ষে কথা বলার সুযোগ করে দেবার জন্য এবং যে মানুষটা সারাক্ষণ পুরুষ মানুষের অধিকার নিয়ে কথা বলেন তাকে আজকে নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্য কথা বলার সুযোগ করে দেবার জন্য এখানে যারা বসে আছেন অনেকের আমি খুব ভক্ত অনেকে আমার বন্ধু অনেকে খুব শ্রদ্ধার পাত্র এবং পাত্রী যে কথাগুলো বলতে বলবো আজকে অনেকে এখানে যা বলে গেছেন আমি রোজ সে কথাগুলো বলি আমাদের অফিসে যারা আসেন কিন্তু আজকে একটু অন্য অন্য কথা বলবো প্রথম কথা যেটা এখানে লেখা আছে বিবাহ স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এটা বিবৃতি হ্যাঁ এটা প্রশ্ন নয় মানে দুরকম হতে পারে তো বিবাহ স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বিবাহ কি স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ওনারা কিন্তু বিবৃতি দিয়েছেন মানে বিবাহ স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এটা মানে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে বিবাহ নামক ইনস্টিটিউশনটা ওনারা বলে দিয়েছেন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হ্যাঁ আমি ছোট একটা রবীন্দ্রনাথের কথা বলবো যে এখনো জানেন তো যে রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন মন্দ যদি তিনচল্লিশ ভালোর সংখ্যা সাতান্ন এটা কিন্তু সব কিছুতেই তাই জন্য পৃথিবীটা দাঁড়িয়ে আছে আমি একটু একটু করে যাব যে স্বাস্থ্য বলতে কি বোঝায় দেখুন যেহেতু একজন ডাক্তার সঞ্চালক হিসেবে আছেন তাই আমি একটু মানে হুয়ের ডেফিনেশনে যাব স্বাস্থ্য হেলথ ইজ এ স্টেট অফ কমপ্লিট ফিজিক্যাল মেন্টাল অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলবিং অর্থাৎ দৈহিক এবং মানসিক দিকের পাশাপাশি স্বাস্থ্যের কিন্তু একটা সামাজিক প্রেক্ষাপট আছে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি বিয়ে করছে না বা তার বিয়ে হচ্ছে না এই দুটোতে কিন্তু পরিচিতজনের কাছ থেকে সামথিং ইজ রং এই সামাজিক ছাপ্পা পাওয়ার পরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ডে ওই ব্যক্তি সামাজিক সুস্বাস্থ্যের অধিকারী কি না সেটা কিন্তু হলপ করে বলা যেতে পারে না বুঝতে পারছেন তাহলে আমি ঠিক কি বলতে চাইছি তো একটু অন্য রকম যাব আগে বলে দিচ্ছি যারা মহিলা আছেন আমার পর কিন্তু রেগে যাবেন না কারণ এতক্ষণ যে ধরনের পার্সপেক্টিভে কথা হয়েছে সেটা পক্ষেই হোক বা বিপক্ষেই হোক আমি যেহেতু একজন পুরুষ অধিকার কর্মী আমি যেহেতু না অন্য দিকগুলো দেখতে পাই আমি একটু অন্য অন্য কথায় যাব যে আমাদের দেশে চিরকাল কি বলা হয়েছে এটা নিয়ে আমাদের একটু আগেও সুদেশনাদি জানেন আলোচনা হচ্ছিল বিয়ের জল গায়ে পড়লে নাকি মেয়েরা সুন্দরী হয়ে ওঠেন এখানে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ আছেন আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আপনাদের সবাইকে বলা হয়েছে দেখবেন মেয়েরা নাকি বিয়ের পরে পরে বেশ সুন্দর দেখতে হয়ে ওঠেন তাহলে নিশ্চয়ই বিয়েটা অস্বাস্থ্যকর এটা বলা যায় না তো কখন মানুষ সুন্দরী হয়ে ওঠে বা সুন্দর হয়ে ওঠে এটা যদিও পুরুষদের সম্পর্কে বলা হয় না নিশ্চয়ই মানে ব্যাপারটা ভালো হলেই মানুষকে সুন্দরী দেখায় না হলে তো নিশ্চয়ই সুন্দর দেখাতে পারে না না তাহলে মহিলাদের জন্য তো কিছুতেই অস্বাস্থ্যকর নয় প্রথম প্রথম অ্যাটলিস্ট মহিলাদের দেখবেন সুন্দর দেখায় বিয়ের পরে 
বেশ ভাল লাগে মানে বেশ ফুলে পেঁপে ওঠেন মহিলারা আর কি আর বিবাহ স্বাস্থ্যের পক্ষে যদি ক্ষতিকর হয় পরকিয়া কি স্বাস্থ্যকর বলছেন আপনারা মানে পরকিয়া স্বাস্থ্যকর আমার মনে হয় তাহলে মানে এটা যদি ক্ষতিকর হয় ওটা কিন্তু স্বাস্থ্যকর তবে কারণ আমাদের দেশে যে প্রেমের ক্ষেত্রে যাদেরকে মানে আদি সৃষ্টির দেবতা বলে মনে করা হয় রাধা কৃষ্ণ তাদের মানে প্রেমের শুধু নয় মানে সবকিছুতেই তো ধরে নেওয়া হয় মানে তারা হচ্ছেন প্রেমের ক্ষেত্রে তারা একেবারে আদি দেবতা এবং পরকিয়াকে আমাদের দেশে কিন্তু আইন সিদ্ধ করা হয়েছে তাহলে পরকিয়া কিন্তু স্বাস্থ্যকর তবে মজার বিষয় পরকিয়া করতে গেলে অন্তত একজনকে কিন্তু বিবাহিত হতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে বিবাহ ব্যাপারটা খুব অস্বাস্থ্যকর নয় কি বলেন আপনারা কি বলেন তাই না এবার কিন্তু সত্যি সত্যি মহিলারা আমাদের আমার উপর রেগে যাবেন না বিবাহ ব্যাপারটা কিন্তু আজীবন মহিলাদের জন্য অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ছিল কারণ যদি আইনি বলেন আইনি সামাজিক বলেন সামাজিক শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে এবং বরের সঙ্গে বনিবনা হোক চাই না হোক মহিলারা কিন্তু সবসময় লাভবান হয়েছেন একটা বিয়ে যদি হয়ে যায় আর যদি তার রেজিস্ট্রি হয়ে যায় স্বামীর অর্ধেক সম্পত্তির মালিকানা কিন্তু তার সে বনিবনা হোক ছাই না হোক শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তিতে অর্ধেক মালিকানা কিন্তু তার লাভের কথাটা একবার ভাবুন এসব জিনিসকে কি অস্বাস্থ্যকর বলা যায় একদম বলা যায় না বলুন মহিলারা কিন্তু সব সময় লাভে রান করেছেন আর পুরুষের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি বলুন তো লাগে তো তুক না লাগে তো তাক পুরুষ মানুষ ঠিক মতন যদি ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করতে পেরেছেন তাহলে ভালো সময় জল খাবার পেয়েছেন সময় রান্না পেয়েছেন সময় সব পেয়েছেন বউটি তার কথা মতো চলেছে এটা কিন্তু পুরুষের নিজের ক্যারিশমার ওপর নির্ভর করে তিনি হ্যান্ডেল করতে পেরেছেন নয়তো ওই এতক্ষণ ধরে বিপক্ষে যারা বলে চললেন যা ওই রকম হবে কিন্তু কোথায় আছো ভিডিও কল করো কি করছো কেন মানে স্বাদীর প্রথম রাতে বেড়াল যদি মেরে দেওয়া গেল তাহলে ঠিক আছে আদারওয়াইজ কিন্তু প্রবলেম তো মহিলারা কিন্তু সবসময় মোটামুটি লাভে রান করেছেন বিবাহতে এখনো কিন্তু করে চলেছেন আমি কিন্তু কথাগুলো যা দেখছি তাতে তাই বলছি তবু জানেন ওই যে আমি প্রথমেই যেন সঞ্চালককে বলে নিয়েছিলাম যে এখানে একটু একটু অ্যাডাল্ট কথা বলা যাবে তো কারণ সাবজেক্টটাই তো খুব অ্যাডাল্ট তবু জানেন বহু স্বামী যাকে বলে বহু পুরুষ মানুষ আদালতে মামলা ঠোকা স্ত্রীকে নিয়েও সে সাংঘাতিক সাংঘাতিক মামলা ঠোকা স্ত্রীকে নিয়েও ঘর করতে চান কারণ আমাদের মধ্যবিত্ত পুরুষ কথাটা খেয়াল রাখবেন মধ্যবিত্ত আমি উচ্চবিত্ত বা নিম্নবিত্ত বলিনি এরম মামলা ঠোকা স্ত্রী হয়তো যারা খুনের মামলা ঠুকেছেন সেই স্ত্রীকেও ঘরে আনতে চান কারণ আমাদের মধ্যবিত্ত পুরুষ শিখেছেন তাদের ভ্যালুস তাদের আটকায় কারণ তারা জানেন মানে শারীরিক সম্পর্কের যে ভ্যালিডেশন সেটা বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গেই করা যায় তারা অন্য কিছু করতে ভয় পান সেজন্য এরম স্ত্রীকেও তারা ঘরে আনতে চান কারণ পুরুষের জন্য ওইটা যদি কি আপনারা স্বাস্থ্যকর বলেন তারা সেই স্ত্রীকেও ঘরে এনে ঘর করতে চান অর্থাৎ পুরুষ মানুষের জন্য স্বাস্থ্যকর কি ক্ষতিকারক এটা ঠিক এখনো না বিচার্য হয়নি মানে আপনারা বলবেন আপনি তো ওই দলের হয়ে কথা বলছেন না তবে এই প্ল্যাটফর্মটাকে না আমি খুব সাধুবাদ দিচ্ছি কারণ যদি ক্ষতিকারক হয়ে থাকে আজকে থেকে আপনারা লড়াই শুরু করতে পারেন আপনারা বলতে পারেন আপনাদের জন্য স্বাস্থ্যকর করার জন্য বিয়ের পরে আজকে থেকে আপনাদের লড়াই শুরু হোক যে স্ত্রীর সম্পত্তিতে আমাদেরও কেন সমান অধিকার থাকবে না শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তিতে আমরা কেন সমান অধিকার পাবো না অর্থাৎ একজন স্ত্রী যা যা আইনত অধিকার পান আমরাও সেই অধিকারগুলো পাব অর্থাৎ আপনাদের জন্যেও এটা কিন্তু স্বাস্থ্যকর এবং লাভজনক হয়ে উঠতে পারে এবং আমি বিনায়কদার কথা সূত্র ধরে এবার একটু অন্য কথায় যাব এই যে বিবাহ ব্যাপারটা না যেদিন শরীর ছাড়িয়ে আর একটু এগোতে পারবে সেদিন কিন্তু বিবাহের আসল সম্পর্ক শুরু হয় এই যে এখানে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ আছেন না যাদের হয়তো অনেকের ছেলেমেয়েরা বিদেশে থাকে এবং তাদের কাছে কিন্তু আজকে আর শরীরটা খুব একটা জরুরি নয় তারা কিন্তু একে অপরের পাশে আছেন অসুস্থতায় আছেন বিপদে আছেন আপদে আছেন হয়তো চায়ের কাপে গিয়ে দেওয়ায় আছেন তাদের কিন্তু এখন আর ওগুলো জরুরি নয় এই যে তাদের সন্তানরা বাইরে আছেন তারাই কিন্তু একে অপরের লাঠি তার আগে যেগুলো বললাম সেটা একটা অন্য অর্থ বিবাহ কিন্তু ক্ষতিকর নয় আর এই যে 
সঙ্গীতা বললো না সঙ্গীতার কথাগুলো অত্যন্ত জাস্টিফাইড কিন্তু বিবাহ আর থাকবে না ত্রিশ বছর আগেও লোকে বলেছিলেন বিবাহ থাকবে না কিন্তু আজকে বিগ ফ্যাট ওয়েডিং অনেক বেড়েছে প্রি ওয়েড শ্যুট অনেক বেড়েছে ডেস্টিনেশন ওয়েডিং অনেক বেড়েছে অ্যাব্রডে হানিমুনও অনেক বেড়েছে কাজী বিবাহ নষ্ট হয়ে যাবে এত তাড়াতাড়ি এটাও সত্যি কথা নয় কাজী বিবাহ শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর কিনা জানি না বা স্বাস্থ্যকর কিনা জানি না তবে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংস করে দেওয়া বোধ হয় এত সোজা কাজ নয় আমি অন্তত এটাই মনে করি সবাই খুব ভালো থাকে নন্দিনী থ্যাংক ইউ নন্দিনী অনেকগুলো কথা বলেছেন আমাদের সামনে তার মধ্যে আমার যেটা মনে হলো খুব ইম্পর্টেন্ট যে কেবলমাত্র যে মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে উপকৃত তা নয় তারা বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠান থেকে সমানভাবে উপকৃত হ্যাঁ নারায়ণ ভাণ্ডার এবং নন্দিনী যেদিন ক্ষমতা হাতে পাবে তখন নিশ্চয়ই নারায়ণ ভাণ্ডার শুরু হবে আমরা সেই আশায় থাকলাম একটা গল্প মনে পড়ে গেল যখন নন্দিনী পরকিয়াকে অ্যানালাইজ করছেন সেটা হলো যে ভিক্টর হিউগো মারা গেছেন ইন ফ্রান্স প্রবেবলি দ্য মোস্ট লেজেন্ডারি অথার দ্যাট ফ্রেঞ্চ লিটারেচার হ্যাজ এভার প্রডিউসড লা মেজারাবল হং হাঞ্চ ব্যাঙ্ক নত্রদামের মতো লেখক যে তো আপনারা কি শুনেছেন একজন বিখ্যাত মানুষ মারা গেলে কখনো পতাকা অর্ধনমিত থাকে কখনো গভর্নমেন্ট অফিস বন্ধ করে দেওয়া হয় যেদিন ভিক্টর হিউগো মারা গেছিলেন অল দ্য ব্রথেলস অফ ফ্রান্স শার্ট ফর টু ডেজ বিকজ ভিক্টর হিউগো ওয়াজ এক্সট্রিমলি জেনারেস টু এভরিবডি উইথ হিজ পেট্রোনাইজেশন of women outside marriage ebong victor hugo mara jabar pore each and every public institution where women were involved was shut for two days prithibir itihashe eta ditiyo bar kokhono hoyni amra bhishon mon diye bitorko ta shunechi microphone ni apnader moddhe keu keu achen tader chot kore chine felun ebong amra prothom proshno nobo প্রশ্ন যখন করবেন প্রশ্নটাকে সংক্ষিপ্ত রাখবেন আপনি নিজেকে নিজের নামটা প্লিজ বলবেন ভেরি শর্টলি অ্যান্ড উই ওয়ান্ট কোয়েশ্চেন নট স্পিচেস ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হ্যালো নমস্কার আমার নাম সঞ্চারী মুখোপাধ্যায় আমার প্রশ্ন নন্দিনী সঞ্চারী যদি একটু দাঁড়িয়ে বলো তাহলে তোমার নমস্কার নন্দিনী একটা কথা বললেন দু তিনটে আমার প্রশ্ন আছে একটা কথা বললেন যদি কোনো পুরুষ ঠিকভাবে তার বিয়েটা হ্যান্ডেল করতে পারেন এই হ্যান্ডেল করা জিনিসটা বিয়ের মধ্যে আসবে কেন তার ঠিক সময়ে জল খাবার ঠিক সময়ে তার প্রয়োজনের সমস্ত জিনিস হাতের কাছে চলে আসবে তাহলে সেই পুরুষ ঠিক থেকে গেলেন বা তার বিয়েটা ঠিক থেকে গেল আচ্ছা নাম্বার টু উনি বললেন সব আইন এবং সব অধিকার মেয়েদের পক্ষে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই আইনগুলো কত পুরনো এবং এই আইনগুলো কেন তৈরি হলো মেয়েদের পক্ষে ফোর এ কেন তৈরি হলো কোনো আইন থাকলে সেই আইনের যে মিসইউজ হবে সেটা কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে নয় আমরা প্রতি ক্ষেত্রে দেখি যে প্রত্যেকটা আইন মিসইউজ হয় কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে এই আইনগুলো তৈরি হলো কেন তাদের অধিকার দেওয়ার দরকার পড়ল কেন আগে না না আমরা কেউ কখনো বলিনি যে আইন কেন তৈরি হলো আমরা আজকে এটাই বলছি মেয়েদের যেমন মেয়েরা নির্যাতিত ছিলেন সে কথা যেমন সবাই জানতে পেরেছেন আজকে সবাইকে একান্ত জানানো দরকার পুরুষ মানুষও বহু বছর ধরে যেটা সুদাসনাদি বললেন না যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স সেটা পুরুষ মানুষ যে কিভাবে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সে আছেন সেটাও এবার সবার জানার সময় এসেছে তাই আমাদের লড়াই একান্ত সবার জানা দরকার ছিল যে লেজিসলেশন এই কারণেই দরকার হয়েছিল অবশ্যই আজকেও বহু মহিলা নির্যাতিত তারা থানা কাকে বলে কোর্ট কাকে বলে কিছু জানেনি না কিন্তু এই মিসইউজ এর কারণে তাদের লড়াইটাও পেছনে চলে যায় আর একটা প্রশ্ন নেওয়া হবে আপনি যদি আপনার নামটা করে মাইক্রোফোনটা দেন দিদি আপনার প্লিজ আমার নাম উপাসনা বক্তাদের প্রথমেই অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সেভাবে সমৃদ্ধ করার জন্য আপনাদের বক্তব্যগুলো দিয়ে 
আর বিনায়ক দা সতরক দা আমার স্কুল সিনিয়র যিনি আমার অত্যন্ত গর্ববোধ হচ্ছে আমার প্রশ্নটা প্রাইমারিলি বিপক্ষ দলকে ছেড়া কাঁথার উদ্ধৃতি দিলেন বিনায়ক সুব্রহ্মণ্য বাবু বিনায়ক দা পুদিনা পাতার একটা एग्जांपल দিলেন সতরক দা নিসঙ্গতার একটা एग्जांपल দিলেন সো ইজ ম্যারেজ আ সোশ্যাল কম্পালশন বা পার্সোনাল কম্পালশন সুব্রহ্মণ্য টেক দা কোশ্চেন না আসলে বিতর্কের বিষয়গুলো তো খুব একটা আঙ্কিক নয় সমাজ বিজ্ঞানের যে বিরাট দুর্বলতা হলো হ্যাঁ শুনে আছে হ্যাঁ আসলে সমাজ বিজ্ঞানের যে দুর্বলতা হলো সেটা হচ্ছে পি ইমপ্লাইজ কিউ এই বিষয়টি সব সময় আলোচিত হয় না অর্থাৎ উদাহরণ কোনো ঘটনার প্রমাণ দেয় না এবার সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিছু আলোচনার নিরিখে আমরা কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছি কিন্তু উদাহরণগুলো কখনো তার প্রামাণ্য বিষয়ের কমপ্লিটনেসকে প্রমাণ করে না ঠিক যেমন যখন পক্ষের বক্তারা বক্তব্য রেখেছেন তাদের বক্তব্যে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করার প্রশ্নগুলো কোনো জায়গাতেই উঠে আসেনি ফলে আমাদের একটি উদাহরণকে তুলে ধরে গোটা বিষয়ের সামগ্রিকতা এবং তার যে উপপাদ্য হিসেবে তাকে ধরার কোনো জায়গা এখানে নেই পয়েন্ট আমরা পিছন থেকে একটা কোয়েশ্চেন নেব I think apni hat ta age tule chilen yes ma'am please নমস্কার আমার নাম পল্লবী আচার্য আমি কলেজ স্ট্রিট থেকে এসছি আমার মৌপিয়াদিকে একটা প্রশ্ন আছে যে মৌপিয়াদি বললেন না যে বিশ্বাসটা কি শুধু একটা কাগজের উপর নির্ভর করে আমি যদি বিশ্বাসই না করতে পারি আমি ভিডিও কল করছি আমি ফোন করে জিজ্ঞেস করছি তুমি কোথায় আছো এখানে যখন বিশ্বাসটা একটা প্রশ্ন তাহলে আমি বহুগামিতার মনোগামিতার প্রশ্নে আসছি কি করে যদি বহুগামিতাকেই সাপোর্ট করি তাহলে বিশ্বাসটাই বা আসবে কোথেকে আমি অপর্ণা সেনের জ্যাপানিজ ওয়াইফ যদি দেখি সেখানে একটা প্লেটনিক রিলেশনশিপ দেখানো হয়েছিল বিবাহের মধ্যে দিয়ে যেখানে কোনো শারীরিক সম্পর্ক ছিলই না অথচ সারা জীবন তারা সেই ভালোবাসাটাকে টেনে নিয়ে গেছিলেন সামনে রাইমা সেনের মতো কি সুন্দরী মহিলা থাকা হ্যাঁ সেটাই আমার প্রশ্ন আমি বুঝতে পেরেছি আপনার প্রশ্নটা এখানে হচ্ছে কথাটা যে মনোগামী মনোগামী ইজ এ মিথ সমস্ত অ্যানিমেলস আমরা তো মানুষ ফাইনালি তো অ্যানিমেলস আমরা পলিগামাস আমরা কি করি সমাজ আমাদের শেখায় মনোগামী থাকতে কিন্তু যত যে কোনো জিনিসে যখনই সেটা নিষিদ্ধ করা হয় তখন তার প্রতি আকর্ষণ আরও বাড়ে এবং প্রথমত হচ্ছে যদি সেই আকর্ষণই সেভাবে বাড়ে যদি মনের টান আমার ওইদিকে থাকে আমার পালাই 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 করে তাহলে শুধুমাত্র ওই সার্টিফিকেটের কথা ভেবে আমি বাবা ভালো ছেলে বা ভালো মেয়ে হয়ে থাকলাম সেটার কোনো মানে নেই নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু বিশ্বাস মানে শুধু শরীর কেন্দ্রিক বিশ্বাস না যে কোনো বিশ্বাস বিশ্বাস মানে হচ্ছে দুজনের মধ্যে সম্পর্কের যে বেসিক প্রেমাইজ সেটাকে যখন সমাজকে সামনে রেখে একটা চিরকুটে লিখে সেটা ল্যামিনেট করে রেখে দিতে হবে এবং প্রত্যেক কথায় কথায় সেটাকে দেখাতে হবে সেটাই ওই ভিত্তিটা তখন বুঝতে হবে যে আসলে ভীষণ বায়বীয় ভীষণ শ্যালো একটা সম্পর্ক যদি সেই বিশ্বাস থাকে সেটা লিভিনেও থাকবে যদি সেই বিশ্বাস না থাকে তাহলে সেটা ওই চিরকুটের উপর তখন কিন্তু ডকুমেন্টেশনটা এর সঙ্গে এর বিয়ে হতোটা ইম্পর্টেন্ট ছিল না কোন দুটো রাজ্য কোন অংশ একে অপরকে হাত বদল করল তখন কিন্তু আমরা অ্যানালমেন্ট অফ ম্যারেজ কি আমাদের ওই কম্পেন্সেশন এইসব নিয়ে চিন্তা করতাম না তখন ছিল ইট ওয়াজ এক্সচেঞ্জ অফ টেরিটরিজ এবং সেই কারণে ইট ওয়াজ ভেরি ভেরি নেসেসারি এবং তখন ডকুমেন্টেশনগুলো হতো ঠিক জমি জমার ডকুমেন্টেশনের মতো দে ওয়ার অল পলিটিক্যাল কন্ট্রাক্টস সাপোর্টেড বাই ম্যারেজেস আমরা পিছন থেকে আর একটা প্রশ্ন নেব জেন্টলম্যান ইন দ্য শার্ট হোয়াইট শার্ট প্লিজ হিন্দু ম্যারেজে কিন্তু ডকুমেন্টেশনটা আরো প্রয়োজন হয়ে গেল ওই বিষয়গত কারণে সম্পত্তি কি লাইফ ইন্স্যুরেন্স হ্যাঁ যদি সে মারা যায় তাহলে যে টাকাটা আসবে সেই টাকাটা যে জন্য ডকুমেন্টেশনটা প্রয়োজন হয়ে গেল ভারতবর্ষের বুকে বোম্বাই মুম্বাই মানে বম্বে বম্বে হলো বিকজ অফ এ ম্যারেজ 
between between the, uh, the the exchange between the between the portuguese and the british nahole 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 mumbai to porto bolun namaskar amar naam pradeep te chakraborty amar prashno ta hocche bibaho to ekta protishthan jemon bollen je child marriage tarpor child pregnancy er percentage ta ekhono double figure noy to amar prashno ta hocche je ami jodi dhore ni যে এগুলো একটা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কতগুলো লুপ হোলস তাহলে আমাদের টার্গেটটা কি ওই লুপ হোলসগুলোকে সরানো নাকি সিস্টেমটাকেই বিনষ্ট করা মাথা ব্যথা করলে মাথা কেটে বাদ দেব না মাথা ব্যথার কারণগুলোকে কমানোর চেষ্টা করব উই গেট দ্য পয়েন্ট আমার মনে হয় এই দুটো পয়েন্ট সুদেশনা এনেছিলেন হ্যাঁ প্রথমত আপনি কিন্তু ভুল জানেন ইটস নট টু পার্সেন্ট চাইল্ড ম্যারেজ বেঙ্গল শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গল আমি প্রতিনিয়ত এটা নিয়ে খোঁটা খাই ফ্রম দ্য সেন্টার আমাদের এখানে ইট ইজ ফর্টি ওয়ান পার্সেন্ট হ্যাঁ এটা হয়েছে লাস্ট এনএচএফএস এও এটা হয়েছে তার অনেকগুলো কারণ আছে সেটার অ্যানালিসিস এর মধ্যে আমি যাব না এটার একটা কারণ হচ্ছে যে সুখের কথা আমাদের এখানে রিপোর্টেড হয় চাইল্ড ম্যারেজ সেকেন্ডলি আমাদের এখানে কোনো অনার কিলিং নেই থার্ডলি আমাদের এখানে মেয়েরা এম্পাওয়ার্ড হয় শিক্ষার খাতে এবং সতেরো বছর আট মাসেও যদি সে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে সেটা পরিসংখ্যান ওয়াইজ কিন্তু চাইল্ড ম্যারেজ ধরা হয় আর আরেক সেকেন্ড প্রশ্ন যেটা বলছি যে না আমি তো সেটা বলিনি আমি তো নিজের বয়ানেই আপনাদের বললাম যে প্রতিষ্ঠানকে তুলে দেওয়ার কথা বলা হয়নি কারণ আমি সেই প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে চৌত্রিশ বছর কাটিয়েছি কিন্তু আমি এই প্রতিষ্ঠানটির অস্বাস্থ্যকর দিকগুলো জানি এবং এই ব্যাপারে চোখ খুলে রাখা খুব প্রয়োজন আমি কি একটা কথা একটা কথা বলবো আমি একটা কথা বলিনি আমাদের খুব সংক্ষেপে একটা কথা বলছি তার আগে বলি মানে আমাদের মানে অনেক সময় হয় যখন ঋতিক রোশন এটা কি হয়েছিল আমেরিকার একজন সাইন্টিস্ট ঠিক কি ভুলে যাচ্ছি না আমাকে একটা কথা বলেছিলেন আমার মনে হলো সেই কথাটা সবকিছু পেরিয়ে এখানে বলাটা খুব জরুরি সেই কথাটা হলো এটাই একজন বাঘ একজন বেড়াল একজন শেয়াল একজন কুমির তারা কেউ তাদের বাবাকে চেনে না প্রাণী জগতে প্রাণীজগতের কথা উঠে আসছে বলে প্রাণী জগতে একমাত্র মানুষ তার বাবাকে চেনে এবং তার পেছনে বিয়ে নামক এই প্রতিষ্ঠানের একটা বিরাট বড় ভূমিকা আছে আমরা একটা পরিবারে থাকি বলেই আমাদের বাবা আমাদের জ্বরের মধ্যে কত কিছু করেছে মা তো করবেই সেটা তো প্রাকৃতিক একটা ব্যাপার সেটা তো অনেকটা কমন পাওয়া যাচ্ছে পৃথিবীতে কিন্তু এই যে বাবার রেসপন্সিবিলিটিটা নিচ্ছে বা আমরা যে বাবার ফিলিংসটা জানতে পারছি এটা কিন্তু এই পরিবার বা এই প্রতিষ্ঠানটার ক্ষেত্রে এটা একটা কাজ করছে এটাও ভেবে দেখার দরকার আছে কারণ আমি যা বলবো তা এত না আবেগ মতি তো ব্যাপার সেবার না ছেড়ে দিয়ে চন্দ্রিল চন্দ্রিল আবেগে চন্দ্রিল আবেগে আপত্তি করছে আমরা লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন নেব ইভনিং এ দিদি ইস ইউর টার্ন প্লিজ বলুন লাস্ট কোয়েশ্চেন ফর দ্য ইভনিং কেউ একটা ওনাকে হেল্প করুন বিবাহ দুর্নীতির আতুর ঘর আপনি বলতে গিয়ে তারপরে আর কি ওটা কন্টিনিউ করলেন না তো আমি একটা জায়গায় জাস্ট ওটা জানতে চাই যে আপনি কি বলতে চাইছিলেন না আমি বলতে চাইছি যে বিবাহ একটা অদ্ভুত অদ্ভুত একটা জিনিস তো তার মধ্যে এই এই ধরুন 
সবাই কিন্তু বিবাহর মধ্যে কথা বলতে গিয়ে প্রেম এবং যৌনতার কথা বলেছে আমি কিন্তু একবারও বলিনি কারণ আমি মনে করি এই দুটো বিষয়ই ভীষণভাবে ওভাররেটেড এবং এটা বিয়ে না বিয়ে এর সঙ্গে কোনো সংযোগই নেই প্রেম যৌনতা বিয়ের ভেতর বিয়ের বাইরে এটা নিয়ে আর কথা বলার কিছু নেই কিন্তু বিবাহ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইনস্টিটিউশন হিসেবে টিকে থাকার যে ডায়নামিক্সগুলো সেগুলোর মধ্যে যে বিষয়গুলো কেন টিকে থাকবে না বলে মনে হয়েছে আমি সেগুলো বলার চেষ্টা করেছি তার মধ্যে এটা একটা কেন স্বাস্থ্যের বিবাহ কেন সামাজিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক সেটার দিক থেকে আমি বলার চেষ্টা করেছি যে বিয়ের মধ্যে একটা প্যাক্ট থাকে থ্যাংক ইউ সেটা সমাজের জন্য সেটা ক্ষতিকর ছোট উদাহরণ বললে আপনার কাছে ভীষণ ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমার মনে হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে তার মানে কি আপনি বলতে চান যে বিবাহ করে একটা সংসার এত সুখী যে সে সমাজে আর সব সময় মনে রাখবেন যে whenever you listen to a debate with rapt attention and all your ears uh, uh, pointed in that direction the debating after all is an exercise of intellectual dishonesty je atta shomoy tini ja bolechen 8:30 tar shomoy after the house dissolves seta thakbe kina tobe ekhono amra je jar jaygay era ekkebare mane onara bhabchen amra je je ta bolte shobai sheta bishwas kori এখনো কিন্তু এখনো কিন্তু অফেন্স এবং ডিফেন্স মিলিয়ে ডিবেট অ্যাবসলিউটলি হ্যাজ রিচড এ ক্রিসেন্ডো অ্যান্ড দ্য লাস্ট টু স্পিচেস এর জন্য লাস্ট ফাইভ মিনিটস ইচ আমাদের বিপক্ষে যিনি আজকে আমাদের তার সারমর্ম বা সামিং আপটা দেবেন শতরূপ শতরূপ হ্যাজ দ্য অপরচুনিটি টু রিবার্ট অ্যান্ড সামারাইজ ফাইভ মিনিটস ফর দি অপোজিশন আমি এটা বরাবর দেখেছি যারা বিয়ের বিরুদ্ধে তারাই বিয়ে নিয়ে সবচেয়ে বেশি মাথা খামান এবং সবচেয়ে বেশি ভাষণ দেন এবার দেখুন সুদেশ নদী কতগুলো কথা বললেন যেগুলো আমাদের প্রত্যেকের জন্যই অত্যন্ত সিরিয়াস কনসার্ন সেটা হচ্ছে যে বিয়ের ফলে চাইল্ড ম্যারেজের মতো একটা ব্যাপারও আমাদের সমাজে ঘটে এবং সোন অ্যান্ড সোফোর তারও কতগুলো ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কথা বললেন সুতরাং বিয়ে যদি কেউ নাই করে তাহলে সে তার বউকে বা বরকে মারতেও পারবে না বিয়ে যদি বিয়েই যদি সমাজে না থাকে তাহলে বাচ্চাদেরও বিয়ে থাকবে না অত এগুলো থাকবে না এখন দেখুন আমার মনে হয় যে এই যুক্তিটা অনেকটা ওরকম হলো যে স্কুলেই যদি কেউ ভর্তি না হয় তাহলে অঙ্ক পরীক্ষাতেও কেউ ফেল করবে না সুতরাং স্কুল টুল তুলে যাবে স্কুলেই যদি কেউ ভর্তি না হয় তাহলে স্কুল টিচার হওয়ার জন্য কেউ ঘুষও দেবে না অত স্কুল টুল রাখার মানেটা কি আছে দেখুন যখন একটা যে কোনো একটা বিষয়ের ওপর যে কোনো এই যেরকম কুনালদা বললেন যে এরকম তো পৃথিবীতে ঘটেছে কুনালদা হয়তো একটু মজা করেই বলছিলেন কিন্তু এরকম তো ঘটেছে যে বিতর্ক করতে গিয়ে আমরা ডিম টমেটো ছড়াছড়ি করেছি তার মানে কি পাবলিক ডিসকোর্স জিনিসটা খুব খারাপ তার মানে কি দান্দিকতা ব্যাপারটা খুব খারাপ যদি আমি সেটাকে মানে তার আমি যাবতীয় ইতিবাচক দিকগুলোকে ইগনোর করে তার নেতিবাচক কয়েকটা দিককে আনি সেই সামগ্রিকতা রেপ্রেজেন্টেশন হিসেবে আমার মনে হয় যে সেইটা দিয়ে আমরা কোনো সিরিয়াস কোনো আলোচনায় যেতে পারি না আমরা এখানে কেউ বলতে আসিনি যে বিয়ে হচ্ছে কলুষমুক্ত একটা ইনস্টিটিউশন বা বিয়ের কোনো সমস্যা নেই বা সমস্যা ছিল না বা সমস্যা থাকবে না কিন্তু সমস্যাগুলো বিয়েকে রেপ্রেজেন্ট করে না যেমন কোনো বিষয়েরই কোনো সমস্যা সেই সমগ্র বিষয়টাকে রেপ্রেজেন্ট করে না এবং আমার মনে হয় এক্ষেত্রে সুদেশ নাদী উনি যদিও ওদিকে বসেছেন কিন্তু উনি সবচেয়ে বেশি আমাদের এই দিকে বসার যোগ্য মানে সুদেশ নাদী নিজের উদাহরণ দিলেন আমিও যেটা বলার সময় বলেছিলাম যে ম্যারেজ ইজ মাইট ফেল দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে ম্যারেজ অ্যাজ এন ইনস্টিটিউশন শুড বি এলিমিনেটেড সুদেশ নাদী তারপরে বললেন যে যেটা বামফ্রন্ট করতে পারেনি তা সুদেশ নাদী করে দেখিয়েছেন চৌত্রিশ বছর পার করে উনি উনি পঁয়ত্রিশ বছরে পার আছেন সুতরাং দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এর তারপরে বললেন মৌপিয়াদি মৌপিয়াদির একটা খুব ভালো দিক হচ্ছে মৌপিয়াদি নিজের কোয়েশ্চেন পেপার নিজেই বানিয়ে আনে যেহেতু মৌপিয়াদির প্রশ্ন করার অভ্যেস অতএব আমরা কি কি প্রশ্ন মৌপিয়াদি এসে বলছি এখানে একটা কথা বলা হলো ম্যারেজ ম্যারেজেস আর মেরিড হেভেন এবার আমরা চারজন একে অপরের মধ্যে বলা বলি করছি এ বলছে আপনি বললেন ও বলছে না তুমি বললে এটা কে বললো আমরা আলোচনা করে 
তারপর তারপরে আমরা ফাইনালি ঠিক করলাম যে এটা খুব সম্ভবত নন্দিনীতি বলেছেন তারপরে খেয়াল হলো নন্দিনী তো কোনো বলতেই যাননি এখনো অবধি কে যে এটা বললো ম্যারেজ ইজ আর মেড ইন হেভেন সে জানি না মহপিয়া নিজের প্রশ্নপত্র নিজে সেট করে এসব বললো তারপর বললো বিয়েতে লোক খাওয়ানো ইত্যাদি দেখুন বিয়েতে যে বিয়েতে লোক খাওয়ানো হয় না সে বিয়ে কি বিয়ে নয় পৃথিবীতে আজব্দে যারা বিয়ে করেছেন তারা কি বিরাট ঘটা করে ক্যাটারিং ডেকে লোক খাইয়ে বিয়ে করেছেন তা তো হয় না এটা তো এটা হয়তো বিয়ের একটা আনুষঙ্গিকতা যেটা এতটাই কমন যে ওটাকে আমরা বিয়ের একটা এসেন্সিয়াল একটা একটা কি বলবো একটা এক্সটেনশন হিসেবে ভেবে নিয়েছি কিন্তু লোক খাওয়ানো মানেই বিয়ে নয় মালাবদল মানেই বিয়ে নয় হোমযজ্ঞ করা মানেই বিয়ে নয় আমি নিজেই তো বিয়ে করেছি কোনো রকম মন্ত্র মন্ত্র না পড়ে কিছু না করে সুতরাং আবার তার মানেই নয় যিনি মন্ত্র পড়ে বিয়ে করেছেন তিনি খুব অপরাধ করেছেন তিনি তার মতো করে করেছেন সুতরাং এই আমি মনে করি এইগুলো কোনোটাই খুব একটা মানে শক্তিশালী যুক্তি বলে আমার মনে হলো না কিন্তু যেটা মহপিয়াদির কথার মধ্যে আমার আমার কিছুটা আমি খুব সিরিয়াসলি পয়েন্টটাকে আমি কিছুটা এগ্রিও করতে পারি বা আমার মনে হয় এটাকে নিয়ে একটা আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সুযোগ রয়েছে তা হচ্ছে যে যে পজিটিভনেস যে পজিটিভনেস একটা সময় মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যকে বিঘ্নিত করে এমন পর্যায়ে চলে যায় এবং তারপরে মহপিয়াজি একটা কথা বললো যে আমাদের আধুনিক সমাজে মনোগ্রামী ইজ দ্য মেজ সত্যি কথা মানে ভিক্টোরিয়ান এরা থেকে এই কনসেপ্টটা শুরু হয়েছে তার আগে সত্যি কথা বলতে মেন ওয়ার ও হিউম্যান বিংস ওয়ার নেভার মনো গেমস এইটাকে নিয়ে বহু আলোচনা হতে পারে কিন্তু আমার একটা কথাই আমি খুব বিনয়ের সঙ্গে বলবো যে দেখুন পজিটিভনেস কি খালি বিয়েতে থাকে প্রেমের সম্পর্কে পজিটিভনেস থাকে না এই যে ভিডিও কল করে জানতে চাওয়া দেখা হতো তুমি এখন কোথায় আছো এটা কি প্রেমে হয় না এই পজিটিভনেসের ফলে কি প্রেম ভাঙে না যখন যখন দুজন মানুষ যখন প্রেম করেন তারা কি পলিগামাস হওয়ার সত্যেই প্রেম করেন প্রেমের মধ্যেও কি সাধারণ মানে আমি বলছি না যে একটা প্রেমও হতে পারে যেটাকে আমরা কাইন্ড অফ ওপেন রিলেশনশিপ বলি কিন্তু সেগুলো একটা ব্যতিক্রম কিন্তু সাধারণভাবে আমরা যদি দেখি প্রেমের মধ্যেও কিন্তু কোথাও একটা মনোগ্যামিটির একটা হচ্ছে কমিটমেন্ট থাকে এবার সুতরাং আমি যদি আজকে বলি যে যেহেতু মনোগ্যামাস বলে কিছু হয় না মানুষ মনোগ্যামাস হতে পারে না পজিটিভনেস মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যকে বিঘ্নিত করে অতএব এটা চলতে পারে না সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ট্রেডগুলো খালি বিয়েতে নেই এগুলো তো মানুষের মানুষের প্রেমেও আছে সেক্ষেত্রে কি আপনারা খালি বিয়ে নয় আপনারা প্রেমেরও বিরোধিতা করতে এখানে এসছেন মানুষের তাহলে কোনো সম্পর্কেই এন্টার করা উচিত না কেননা যে মুহূর্তে আপনি একটা সম্পর্কে এন্টার করবেন একটা সময়ের পরে আপনার পার্টনার পজিটিভ হয়ে যেতে পারে আপনার মনোগ্যামাস মনোগ্যামিটি আপনার উপর আরোপিত আপনি রিয়েলাইজ করতে পারেন আপনার পলিগামাস হওয়ার ইচ্ছে হতে পারে অতএব তখন এই সমস্যাটা যখন সামনে চলে আসবে আপনার মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হবে অতএব আপনি কোনো সম্পর্কে এন্টার করবেন না তাহলে তো আমরা খালি এখানে বিয়ের বিয়ে করাটা অস্বাস্থ্যকর নয় মানুষে মানুষে যে কোনো সম্পর্কই তো সেক্ষেত্রে অস্বাস্থ্যকর যা দেখা অন্যরা যা বলছেন তার মানে তো তাই দাঁড়াচ্ছে তিন নম্বর কথা সঙ্গীতা বললেন বলার সময় মহপিয়াদিও বললেন যে দুর্নীতির সঙ্গে বিয়ের একটা সম্পর্ক এখন দেখুন ইদানিং কালে টাকা পয়সা যা পাওয়া যাচ্ছে কোনো তো মন্ত্রীর বউয়ের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না মন্ত্রীর প্রেমিকার কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে তো হঠাৎ করে হঠাৎ করে বিয়ে এবং দুর্নীতিকে এরকম মানে ওয়ান বাই মানে কি বলবো মানে এরকমভাবে মানে লিনিয়ারলি এটা কোরিলেট করে দেওয়ার মানেটা কি আছে তবে সঙ্গীত আর একটা কথা বললেন সেটা হচ্ছে যে দুর্নীতিটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে বিয়ে করার ফলে দেখা যায় যে এক প্রকার দুর্নীতি এইটা যে একটা পরিবার তখন বাকি সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে কোনোভাবে নিজের স্বার্থটাকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে নিজের আখেরটা গোছানোর চেষ্টা করে এবার আমি বলছি সঙ্গীতা তাহলে এর অল্টারনেটটা আপনি কি সাজেস্ট করছেন এক ধরুন একটা তিনজনের কি চারজনের পরিবার তারা নিজের আখেরটাকে গোছানোর চেষ্টা করছে তার বদলে আপনার বিকল্প হচ্ছে এইটা যে একজন ব্যক্তি নিজের আখেরটাকে গোছানোর চেষ্টা করবে তিনজন চারজন মানুষের নিজের আখের গোছানোর চেষ্টা করার মধ্যেও তো একটা কালেকটিভ ইন্টারেস্ট রয়েছে কিন্তু কোনো একজন ব্যক্তির জগৎ চুলোয় যাক আমি খালি দেখবো আমার আজ বিকেলবেলা কফি খেতে ইচ্ছে করছে কাল সকালবেলা বকখালি যেতে ইচ্ছে করছে বিকেলবেলা আমার ঘুরি ওড়াতে ইচ্ছে করছে সন্ধ্যাবেলা গাছ লাগাতে ইচ্ছে করছে মানে এবার দুনিয়া চুলোয় যাক না কেন আমি খালি এইটাই করব এটা তো একজন ব্যক্তির আখের গোছানো আপনি কিভাবে ওইটাকে দুর্নীতি আর এইটাকে ভীষণ সুনীতি বা আমি জানি দুর্নীতির উল্টো কি হয় সেইটা বলছেন আমি জানি না আর আমার দেখুন শেষ কথা হচ্ছে চন্দ্রিলদা আমি মানে আপনারা সবাই মানে আপনার ভালোবাসা মানুষের মানুষের যে বন্ধুত্ব মানুষের মানুষের যে সৌহার্দ তার 
ফল থেকে সেখান থেকে নিষ্কাশিত হওয়া যে আন্তরিকতা সেইটার এই পৃথিবীতে কোনো স্থান নেই এই পৃথিবীতে যেরকম পয়সা দিয়ে আলু পটল বেগুন কিনতে পাওয়া যায় সেরকম পয়সা দিয়ে যত্নও কিনে নেওয়া যায় অতএব আমি আমি বোধহয় সময়টা এক্সিট করে গেছি আমি তাই আমি আমার কথাটা শেষ করছি আমার কথা দিয়ে না দেখুন সক্রেটিস বলেছিলেন যে সবার যেমন চন্দ্রিলদা বললেন যে কারোর বিয়ে করা উচিত নয় সক্রেটিস বলেছিলেন যে সবার বিয়ে করা উচিত কেননা বিয়ে যদি ভালো হয় আপনি সুখী হবেন বিয়ে যদি খারাপ হয় আপনি ফিলোজফার হবেন অতএব অতএব যাই হোক এগুলোই আমার বলার ধন্যবাদ আমার মনে হয় ম্যাচটা খুব টাইটলি ব্যালেন্সড মানে হাতে তিন উইকেট পঞ্চাশ রান বাকি আছে হ্যাঁ অ্যাবাউট হ্যাঁ পাঁচ হ্যাঁ সাতচল্লিশ বল বাকি এরম একটা জায়গায় খেলাটা ধরছে চন্দ্রী না খেলা কিছু নেই ওরা খুব আবেগমতিত ওরা মনে করছেন যে শতরূপ মনে করেন যে বিয়ে করলে আরেকজন সবসময় পাশে থাকবেই এবং যত্ন নেবেই এরকম একটা বাধ্যতামূলক ব্যাপার আছে আমরা সমস্তটার বাধ্যতার বিরুদ্ধে আমরা কেউ বলিনি যে বিয়ে জিনিসটার মধ্যে কোনো ভালো জিনিস নেই আছে ফোন করার মধ্যে ভালো জিনিস আছে পপুলেশন কম কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই যে যেটা শুভময় বাবু বলে গেছে যে ভালো জিনিস বেশি না খারাপ জিনিস বেশি এইভাবে তো আমাকে ওজন করতে হয় ইনজেকশন আমার খারাপ লাগে কিন্তু আমি নি কেন পরবর্তীকালে ভালো জিনিস বেশি আমরা মনে করছি বিয়েতে যে মুহূর্তে একটা বাধ্যতা চলে আসছে একটা ফতোয়া চলে আসছে তখনই বিয়েটা একটা বিকৃত জিনিস হয়ে যাচ্ছে এখানে নন্দিনীও বলেছেন অন্যরাও অনেকেই বলেছেন যে বিয়েটাকে শরীর পেরিয়ে যেতে হবে বিনায়ক তো আবেগ মথিত ভাবে বলেছেন মায়ার কথা বলেছেন একজন বাবা তার বউয়ের বমি ধরে নিচ্ছেন অনেক কিছু বলেছেন বলেছেন যে পাশে থাকবো আর বউ তাকে হেমা মালিনী তো অনেক সুন্দর কিন্তু বউকে কি আমরা রূপ হিসেবে দেখি আমরা মানুষ হিসেবে দেখি এখন এটা হতেই পারে কিছু কিছু বিয়ে খুব সুন্দর হতে পারে তাতে কোনো অসুবিধে নেই কথাটা হচ্ছে সাধারণত একটা বিয়ে কেন চলে তার কারণ সমাজ বলেছে বিয়ে চলতে হয় বিয়ে কেন লোকে করে কারণ সমাজ বলেছে বিয়ে করতে হয় আমরা যে মুহূর্তে একটা প্রথা চালাই তার পেছনে অনেক নাটক জমে যায় অনেক রোমান্টিকতা জমে যায় কিন্তু আমরা যদি একটা সম্পর্কে ঢুকি শুধুমাত্র অভ্যাসের বসে আমার আনন্দের আমার শত প্রেরণার বসে নয় তখন আমি আমার নিজস্বতাকে বিকৃত করি নিজস্বতাকে শতরূপ অনেকবার স্বার্থপরতা বলে প্রতিভাত করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু মানুষের প্রধান আদর্শ তার নিজস্বতাকে কোনোভাবে ব্যাহত হতে না দেওয়া যখন আমার প্রসন্নতা যখন আমার স্বাধীনতা কোনোভাবে ব্যাহত হয় তখন আমার নিজস্বতাটা ব্যাহত হয় যখন বলা হচ্ছে না যে শরীরকে পেরিয়ে যাও বিয়ে কে বলেছে শুধু শরীর তাহলে তো একজন ছেলে একজন ছেলেকে বিয়ে করতে পারে মানে বিষমকামী ছেলের কথা বলছি সে একজন ছেলেকে বিয়ে করতে পারে একজন মেয়ে একজন মেয়েকে বিয়ে করতে পারে কথাটা তো শরীর পেরিয়ে পাশাপাশি বসে থাকার কথা একজন সমকামী ছেলে একজন মেয়েকে বিয়ে করতে পারে কোনো অসুবিধা নেই তা তো হচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে বিয়ে জিনিসটা শুরু হয়েছে যেটা আমাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এটা একটা সামাজিক যৌন চুক্তি এবং এই যৌন চুক্তিতে একোগামিতার ব্যাপারটা কেন আরোপ করা হয়েছে খুব সহজ তার কারণ এটা বলে গেছে আমাদের মৌপিয়া যে যখন তুমি বিয়ে করছো বিয়ে করছো কেন সোজা কথা সমাজ বলেছে তুমি এর সঙ্গে যৌনতা করতে পারবে তুমি এর সঙ্গে যৌনতা করতে পারবে নেমন্তন্ন খেয়ে গেলাম আমরা অবৈধ বলবো না কেন তোমাকে শুধুমাত্র এর সঙ্গে যৌনতা করতে হবে কেন কারণ সন্তান কার এটা আমার স্পষ্ট জানা চাই কেন জানা চাই উত্তরাধিকার কাকে দেব সম্পত্তি বন্টন কি করে হবে এইটা জানা চাই তার মানে টাকাটা ভোগ করার সুবিধে এবং আইন ও অনুশাসনের সুবিধে এর জন্য একটা বিয়ে করাচ্ছি তারপর মূল্যবোধটাকে ঘুরিয়ে বলছি যে যৌন আনুগত্য থাকলে তোমার চরিত্র ভালো যৌন আনুগত্য না থাকলে তোমার চরিত্রটা খারাপ বিয়ের মূলেই এই ধাস্টামিটা আছে এই ধাস্টামিটাকে সমর্থন করা যায় না শতরূপ বলেছেন এখন তো ডিভোর্স করলেই হয় কুড়ি বছর আগে ওটা ট্যাবু ছিল আবার ওদেরই বিনায়ক বলে গেছেন নিচু ক্লাসের মহিলা নিচু শ্রেণীর মহিলাদের কথা বলেছেন যারা ডিভোর্স সত্ত্বেও সিকিউরিটির জন্য নোয়া পরে বেরোচ্ছে সবিরোধী আসল কথা হচ্ছে এই যে আজকের সমাজে এখনো ডিভোর্স ট্যাবু এবং আমরা কয়েকজন বলতে পারি ডিভোর্স করেছে তাতে কি হয়েছে বেশিরভাগ লোক তা বলতে পারে না ডিভোর্সই কি অন্য চোখে দেখা হয় আরো বড় কথা হচ্ছে যদি সন্তান হয়ে যায় রাসেল যিনি ম্যানেজার মরালসে অতবার করে ম্যারেজকে ব্যবচ্ছেদ করে ফেললেন যাচ্ছে তাই বললেন বিয়েকে তিনিও বলেছেন যদি সন্তান হয়ে যায় তখন কিন্তু বিয়ে ভেঙো না কেন না তখন যদি কেউ বিয়ে ভাঙে ভাঙতেই পারে তার অপরাধ বোধটা তার নিজস্বতাকে আবার ব্যাহত করে দেয় কারণ সন্তান তো যেচে আসেনি তুমি তাকে এনেছো এইবার তুমি তার প্রতি একটা অন্যায় করছো যদি তুমি বিয়ে ভেঙে দাও তার মানে বিয়ে যদি একবার করে ফেলি অত সহজে আমার ভাল লাগছে না ভেঙে চলে গেলাম এটা বলা যায় না কিন্তু একটা প্রেমের সম্পর্কে যদি অধিকার বোধ শতরূপ যেমন বলছিলেন যে প্রচন্ডভাবে দেখা যায় তখন অনেক সহজে অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক সহজে ভেঙে চলে যাওয়া যায় হ্যাঁ সেখানেও হৃদয়ে ক্ষতস্থান থাকে কিন্তু অন্তত সামাজিক ক্ষতস্থান থাকে না বিয়ে একটা চুক্তি আ
একটা মিথ্যের ওপর ভিত্তি করা সম্পর্ক যেখানে একটা স্বামী বা স্ত্রী কেউই এসে বলতে পারে না আমার তোমার বন্ধুকে খুব যৌনভাবে ভালো লেগেছিল ওর সঙ্গে শুতে পারলে ভালো হয় বলতে পারে না সঙ্গম করার সময় যে আমি তোমাকে না ভেবে আসলে ক্যাটরিনা কাইফকে ভাবছিলাম একটা মিথ্যের ওপর তৈরি হওয়া সম্পর্ক শুধুমাত্র অনেক দিন ধরে চলে আসছে বলে একটা প্রথা আছে বলে আমার অভ্যেসের একটা স্বস্তি তৈরি হয়ে গেছে বলে সেটাকে ভালো যদি বলি তাহলে আমি আসলে নিজেকে অপমান করি আমার নিজের যে প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা যে সত্য তাকে অপমান করি শুধু কতগুলো লোকের সুবিধে হচ্ছে বলে একটা জিনিস চালিয়ে যাব এইভাবে জিনিস চলতে পারে না সতর খুব দামি কথা বলেছেন যে এটা একটা যৌথতারও প্রক্রিয়া তাহলে কি আমরা বলতে চাইছি শুধু নিজের কথা ভাববো আমরা অন্যের কথা ভাববো না মানুষ কিন্তু সত্যি সত্যি শুধু নিজের কথাই ভাবে আর অন্যের কথা ভাবার তার দরকার নেই যতক্ষণ সে শুধু অন্যের প্রতি তার কর্তব্যটুকু পালন করে যাচ্ছে এবার তার প্রেম থাকবে কিনা তার স্নেহ থাকবে কিনা সে সর্বক্ষণ নিজের কথা না ভেবে সিপিএম এর কথা ভেবে যাবে কিনা সেটা তার নিজের ব্যাপার এটা কখনো একটা কম্পালশন হিসেবে বাধ্যতা হিসেবে কারোর উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না মানব সভ্যতার ইতিহাস নিজস্বতার বিকাশের ইতিহাস সেটাই একটা আদর্শ পরিস্থিতি আমরা সেই দিকে এগিয়ে যাচ্ছি একটা কথা শুধু বলি বিনায়ক বলেছেন বিয়ে পপুলার সেই জন্যই প্রমাণিত হয় যে বিয়ে অস্বাস্থ্যকর নয় কে বলেছে সিগারেট খাওয়া পপুলার মদ খাওয়া পপুলার গাঁটা খাওয়া তো দিনে দিনে পপুলার হচ্ছে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর তাই আমরা বলবো একটা জিনিসের জনপ্রিয়তায় বা বহুদিন ধরে চলে আসায় ভুলবেন না বহু জিনিস বহুদিন ধরে চলে এসেছে তারপর তাকে ভাঙার মধ্যে দিয়ে মানুষের সভ্যতা প্রগতি সূচিত হয়েছে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ চন্দ্রের আমি সত্যি কথা বলছি যে প্রায় আমরা এগারো বারো বছর ধরে কলকাতার বুকে বাংলা হিন্দি ইংরেজি উর্দু নানান বয়সে নানান বিষয়ে আমরা বিতর্ক করেছি কিন্তু আজকের সন্ধ্যাবেলাটা এরকম সাকসেশন অফ কোয়ালিটি স্পিকিং অ্যান্ড সাকসেশন অফ শার্প উইট হিউমারের জন্য আমাদের সবাই মনে থাকবে আজকে ফার্দার সামারাইজেশন সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন আমাদের ডিবেটটা তাড়াতাড়ি শেষ করতেই হবে কারণ কারো হয়তো মতামতের জন্য কারো হয়তো প্রশ্নের জন্য বা ভোটাভুটির জন্য আজকে রাত্রে হেসেলে অসুবিধে হলেও হতে পারে সুতরাং খাবার ব্যবস্থাটা যাতে থাকে সেই কথাটা মনে রেখে আমরা একটা জায়গায় এলাম যখন এখন সিদ্ধান্তটা আপনাদের হাতে হ্যাঁ খোলা আছে এখনো আচ্ছা হ্যাঁ না না তার থেকে তার থেকে বেশি দরকার হচ্ছে সিগারেট আর মদ চা চালিয়ে যাওয়া ওটা বন্ধ হলে এক সমূহ দুরবস্থা হবে আপনারা যারা শুনলেন মন দিয়ে শুনলেন এবং সবাইয়ের মতো আপনাদের মতো আমরাও একেবারে মুহূর্তে মুহূর্তে হয়তো নিজেদের অবস্থান কোথায় আমরা এই মোশনে আছি হয়তো আমরা উই হ্যাভ চেঞ্জ আওয়ার পজিশন এভরি এইট টু টেন মিনিটস আপনারা যারা মনে করলেন যে এই সভার যে মতামত যে বিবাহ স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এই মতামতের বিপক্ষে যারা বলেছেন আপনারা বিপক্ষের সঙ্গে মত দিচ্ছেন ইউ আর ভোটিং উইথ দি অপোজিশন উইথ দি অপোজিশন তারা প্লিজ আপনাদের হাতটা তুলুন যে বিবাহ স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর নয় তারা হাতটা তুলুন দোজ অফ ইউ হু আর ভোটিং এগেনস্ট দ্য মোশন ফর দি অপোজিশন যে বিবাহ স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর নয় হাতটা একটু তুলে রাখুন আমি জানি আটটা বেজে গেছে কিন্তু গ্লুকোজ লেভেলগুলো একটু এই দিকে এই দিকে বিয়ের পক্ষে ভোট দিচ্ছে তার মানেই যে আবার বিয়ে করতে চাইছেন তা নয় কিন্তু বিয়ের পক্ষে যারা ভোট দিচ্ছেন আচ্ছা মোটামুটি মোটামুটি কি কোনা গেছে আচ্ছা থ্যাংক ইউ এবার যারা আপনারা মনে করলেন যে সতরু অ্যান্ড গ্রুপের হাজারো অনুনয় হাজারো যুক্তি সত্ত্বেও ইউ ইউ আর নট মুভড ইউ আর স্টেইং উইথ দ্য মোশন যে বিবাহ স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর আপনারা হাত তুলুন 
সাহসের না এটা এটা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ হাউস ইউ হ্যাভ বিন আ ওয়ান্ডারফুল অডিয়েন্স আর আজকের সন্ধে বেলায় দ্য মোশন স্ট্যান্ডস ডিফিটেড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের আজকের অনুষ্ঠান আমরা এখানেই শেষ করছি আশা করি এই চিত্তাকর্ষক বিতর্ক সভা উপভোগ হয়েছে আপনাদের সকলের কাছে বক্তাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ বিশেষ করে ধন্যবাদ আজকে সঞ্চালক কুড়াল সরকার মহাশয়কে যার আন্তরিক সহযোগিতা এবং উদ্যোগ ছাড়া দিস উড হ্যাভ বিন উড হ্যাভ রিমেন চেরিস ড্রিম আনফুলফিল সভার মতের পক্ষে এবং বিপক্ষে সরস মন্তব্য এবং শানিত যুক্তিজাল মনে থাকুক আপনাদের বহুকাল এবং সঙ্গে মনে থাকুক পার্কসাকাস ইনস্টিটিউটকে সকলকে ধন্যবাদ শুভরাত্রি